ಸ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಸ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ಪದ ಆನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿ ಭಿಸ್ಸೀದಾಧನ ಪ್ರಣೋ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಜೇ ಭರ್ವಾಜನೀವತಿ ಧೀನಾಮ ವಿತ್ರಯವತು ಆನೋ ದಿವ ಬೃಹತ ಪರ್ವತಾ ಸರಸ್ವತಿ ನ ಚಿತಾಗಂತು ಯಜ್ಞ ಹವಂ ದೇವೀ ದುಜುಷಾನಾಘೃತಾಸಿ ಶಕ್ಮನ್ ನೋಪಾಚ ಮುಚತಿ ಶೃಣೋತು ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾ ವ್ಯಾಸಶಂಕರ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೆ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಯಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ತಯೋಹ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ತುಂಸಾಂ ಸರ್ವತೋಜಯ ಮಂಗಲಂ ವಾಭಸ್ತೈಷಾಂ ಜಯಸ್ತೈಷಾಂ ಗುತಸ್ತೈಷಾಂ ಪರಾಭವ ಏಷಾಂ ಇಂದೇ ಪರಸ್ಯಾಮೋ ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಜನಾರ್ದನ ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯ ಭೂಯೋ ನಮ್ಯಹಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾಧಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರೀನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ವಾಣಿ ಹರಿಂಜಗರ್ಭಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಸುತೀ ಪುರಂದರಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಅರುಂಧತೆ ವಸಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾನ್ ನಮಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಜನೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವೇದವಿಧ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಅಯಂ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು ಉತ್ತಿಷ್ಟಂತೋ ಭೋತಪಿತಾಚಾ ಹಯ್ಯತೆ ಭೂಮಿ ಭಾರಕಾ ಎಂ ಅವಿರೋಧೀನ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ ಓಂ ಭೂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಮಂಚೈನಂದರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಿಟ್ಟೇಸಿ ಮಮ ಅನೇನುಕೊಂಡಿ ಯಜಮಾನಸ್ಯೋಪಾಹತ್ಯದುರ್ದಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತುಮೇ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವರಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ದ್ವಿತೀಯವರಾರ್ಥೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ಪತಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೋದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಮೇರೋರ್ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರೆ ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಪಾರ್ವತಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮದೇವತ ಆಲಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಯಾಕಶಾಲಾಂ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಥಶ್ರೀ ಶಾರವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ವರ್ಷರತೌ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೆ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಭಾನುವಾಸರೆ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೆ ಶುಭಯೋಗೆ ಶುಭಕರ್ಣ ಏವಂಗಣ ವಿಶೇಷನ ವಿಶಿಷ್ಠಾಂ ಶುಭತೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಸ್ಯ ಭಗವತ ಪರಶಭಸಗೋತ್ರ ಗಂಗಾ ಪಾರ್ವತಿ ಭರಮರಾಂಬಾ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮದೇವತಾ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಭಗವತ ಆಶ್ರಿತ ಗೋತ್ರ ನಾಮಧೇಯ ಭಕ್ತಜನ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನ್ಯ ಆತ್ರೈಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ನಾಗವೆಂಕಟಶ್ರೀಕರಮೂರ್ತಿನಾಮಧೇಯ ನಾಗವೆಂಕಟವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದನಾಮಧೇಯ ನಾಗವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ರಭಾನಾಮಧೇಯ ರಮಾವಾನಿ ರಮಾಮಿನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ವೀರಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ವೆಂಕಟರಾಮಲಿಂಗ ನರಸಿಂಹರವಿಚಂದ್ರನಾಮಧೇಯ ನಾಗದುರ್ಗಾ ಪಾವನೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಕೌಣ್ಣಂಜಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಾಮಧೇಯ ನಾಗಪದ್ಮಶ್ರೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಭಾರದ್ವಾಜಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ಶ್ರೀಕಾಂತನಾಮಧೇಯ ಸೌಮ್ಯಾನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಾಯಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಾಮಧೇಯ ಸೂರ್ಯಮೌಕ್ತಿಕೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ಗೀತಾನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥನಾಮಧೇಯ ಅರುಣ್ನಾಮಧೇಯ ಹರಿವಿಘ್ನೇಶನಾಮಧೇಯ ನಂದಿನೀವಾಸುಕೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಜನಕುಲವಾರ್ಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ರವಿಕುಮಾರನಾಮಧೇಯ ರಘುಕುಮಾರೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ಋಷಿತ ನಾಗಸಾಯಿನಾಮಧೈವತ್ಯ ಹೀರಾನಾಮಧೇಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಈಶ್ವರಪಾಲವಿಲ್ಲಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ವಿಪಿನ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯ ಶಿಲ್ಪಾರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯ ಸಾಕೇತ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯ ದಕ್ಷ ರೆಡ್ಡಿನಾಮಧೇಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಭಾರದ್ವಾಜಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ನಾಗಶಿವಕಲ್ಯಾನಾಮಧೇಯ ನಾಗಸೌಮ್ಯಾನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಯನಕುಲಗೋತ್ರೋದ್ಭವ ವಿಜಯಕುಮಾರನಾಮಧೇಯ ಕೃಷ್ಣವೀನೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ಕೈಲಾಶನಾಮಧೇಯ ಸಿಂಧೂನಾಮಧೈವತ್ಯ ಸುಮತೀನಾಮಧೈವತ್ಯ ವಿನೋದನಾಮಧೇಯ
पगिपालगोत्रोद्भव लक्ष्मी नरसंहनाम कृष्णारेडिनाथ सहगुणुम बस मुदिनोलगोत्रोद्भव अच्छिनाम श्रीलक्ष्मी नाम सहगुणुम बस भारद्वाजगोत्रोद्भव रघुरामय्य नाम सहगुणुम बस भारद्वाजगोत्रोद्भव उदय भास्कर नाम सहगुणुम बस कौंडिंगसगोत्रोद्भव कमलाकर्नाम सहगुणुम बस पच्चरेकुलगोत्रोद्भव जगन्मोहन रेड्डिनाम सहगुणुम बस कुनकशलगोत्रोद्भव राजनाम राधादेवी नाम ज्योतिरादि ज्योतिरादि विनायक नाम सायगोकुल सात्विक नाम सहगुणुम बस यलिशटगोत्रोद्भव नरसिंह नाम सुनंदा नाम भारत नाम लक्ष्मी प्रियांक नाम भागीरथ नाम हरिता नाम सहगुणुम बस वरदालगोत्रोद्भव कोर्रबाटिरामकृष्ण नाम भाग्यलक्ष्मी नाम हरिचर नाम पूर्णश्रीकर्नाम सहकुटुब दातल अस्माक चपंडी सहकुटुबा सपुत्रका सभ्रातृका सबाधवा क्षेम स्थर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध धर्माध काम मोक्ष चतुर्विध पुषाध फलसीध धनकनक वस्तुवाहन धेनुकांचन समृद्धि सिद्ध्यर्थ हिथि महदैश्वर्य प्राप्त मम जन्मनी इह जन्मनी जन्मातरेशु बाल्य यौवन कौम वार्धकु जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थु कर्मेन्द्रिय रहसी प्रकाशे च्ञानता अज्ञानत मैयात सकल दुरीत क्षया मम जातक चक्रेशु रव्यादि नवग्रहा ये ये स्थान स्थित सचारिता आनुकूल्यन मम जन्मलग्न वशा जन्म नक्षत्र वशा नवांश वशा अंगग्रह वशा भावग्रह वशा ग्रहचार वशा गोचार वशा आदि नवग्रह स्थित गतीना शत्रुस्थादी सचारित हस्तंगीचत् विशेष वीक्षण पिवर्तनादी सकल दुर्दोष निवृत्थ मम जातक चक्रेशु प्रस्तुत वर्तमान विंशोत्तरी महर्दशा अंतर्दशा विदशा त्रिदशा प्राणदशा सूक्ष्मदशादी अत्यंत योग्यता सिद्ध्यर्थ सर्व ग्रहबाधा निवृत्थ मम वृत्ति व्यापार व्यवसाय उद्योगादि रंगेशु सकल शत्रुबाधा नरबाधा निवृत्थ सर्वत्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थ मम गृहेशु व्यापार स्थलेशु स्थिरलक्ष्मी निवास सिद्ध्यर्थ मम पुत्रा पुत्रिका अखंड सरस्वती अग्रह प्रसाद मेधा स्थिति प्रज्ञा सिद्धिद्वार उन्नत विद्या अभ्यास मम पुत्रा पुत्रिका विद्या उद्योग विवाह सतान संबंधित विषयु ये ये प्रतिकूलिन सर्वारिष्ट निवृत्थ सर्व ग्रहबाधा निवृत्थ मम मनोभीष्ट सफलीकृत सिद्ध्यर्थ मैं संकल्पित प्रारंभित सकल कार्यु व्यवहारेशु सर्वत्र सर्व विषय मे सर्व प्रतिबंधक निर्विघ्नदोष निवृत्तिद्वार सर्वत्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थ मम शरीर स्थित कुष्ट अपस्मार हृद्रोग व्यदोधर गुलम भ्रूर्गृदारश श्रोणिताक्ष जलोदर भगंदर पांडुरोग कुष्टु शूल श्वेतस्रित अतिसार धातुक्षय व्रणमेह भगंदरादि नामक समस्त रोग निवारणार्थम सर्व अपमृत्युभय निवृत्थ 
मम शरीरे संपूर्ण आरोग्यता सिद्ध्यर्थ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिनी चंडिका परमेश्वरी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थ चंडी परदेवता प्रीत्यर्थे अन्योन्य ब्राह्मण सहायन मैयाकृत यथाशक्ति सप्तशती त्रयोदश अध्याय पूर्वक चंडी होमाख्य कर्मणी अहम ब्राह्मण मुखेन करिष्ये तदा तो निर्विघ्नाप्त महागणाधिपति पूजा कृष्ये तदंग कलशाराधन कृष्ये कलशं गंधपुष्पाक्षतेरलंकृत हस्तनाध्या कलशोपरहस्त निधा कलश से मुखे विष्णुकंठे रुद्रसमाश्रद मूले तत्र ब्रह्म मध्ये मतृगणास्पदा कुक्षोतागरा सर्व सत्वदीपावसुंधरा अर्गवैदर्वेद साम वैदो हिदर्मण अंगे सहिता सर्वे कलशा सामश्रता आ कलशे शुथावत पवित्रे वर्षुच्य मुखे धिज्ञेश वर्धते आपो वाइकम सर्व विश्व भूताप प्राणाप आप शिव आपोन्नाप मृदमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडाप छंदा कुश्याप ज्योति कुश्याप युजु कुश्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भोर्भव स्वराप ओं गंगे चमण ये वा गोदापुर सरस्वती सिंधु कावेरजलेम सनिधि गुरु कावेरीतुंग भद्राच कृष्णवेन्या चौतमी भागीरिज विख्याता पंचगंगा प्रकर्तिता अस्म कलशोदक आत्मा च पूजा द्रव्या संप्रोक्ष्य पुष्पं गृही ध्यान गृया आतु ओं गजानन भूतकनाधि वितंग पिथजंबो बलसार भक्षर उमाचुत शोक विनाशकारक नमा विघ्नेश्वर पाद पंकज श्री महागणाधिपत नमो नम ध्याम ओं गणा आंवा गणपति हवामहेय कवि कवीना मुपमस्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मना ब्रह्मस्पद आन शृण्वन्नौतिशीत साधन श्री महागणपत नम सांग सायुध सुवाहनम सशक्ति पत्नी पुत्र पुर्वा समेत अस्म हरद्रबिंबे गणपति आवाहया स्थापया पूजया ओं अशनी देवन रस्मा चक्षण प्राण महेनो अदेह गंजो पश्याम सूर्य मच्छरंदमे मृदय आन स्वस्थ अमृत वै प्राण अमृत प्राण नैवेधा स्थानमपहते वांग्म आसन्न सौ प्राण क्षीयो चक्षु कर्णयो स्त्रोत्र बाहवोरबल ऊर्वोरोज अरिष्टा विश्वांगण तनुह तनुमा नमस्ते स्तमाहि गौंसी श्री महागणाधिपत नमो नम प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त सुमुहूर्त अस्त एक जुत्मह बक्रदंडाजिधि मही तनोद प्रजोदया आद सौवर्णरत्नगतस्थापन संहासनाथ अक्षता समर्पया पाद पाद्यम समर्पया हस्त अर्घ्यम समर्पया मुखे शुद्ध आचवनीय समर्पया स्नपया ओं आपोहिष्ठा मयभुवस्ता ऊर्जेशाधना महेरणा चक्षते यावत्सम रहस्य भाजी हन उशतीर मातर तस्मा अरंग क्षया चिन्व आपो जन यहा जन श्री महागणाधिपत नमो नम शुद्धोदकस्ता समर्पया स्नानर शुद्ध आचमनीय समर्पया ओं अभिवस्त्र आच वजनांगन शाभिदेनो सुधुगा आ पूजम आन अभी चंद्राभर्तव नो हरण्याभ्य स्वाथिनो अदेव सोम श्री महागणपत नम वस्त्रार्थम पुष्पं समर्पया यज्ञोपवेत परम पवित्र प्रजापते सहज पुरस्ता आद आयुष्यमग्रीय प्रथम चुत भ्रम यज्ञोपवेत बलम स्वेज यज्ञोपवेद अक्षता समर्पया गंधद्वारांदरा धर्षा नित्यपुष्टा गरीशनी ईश्वरी कम सर्वूतापे श्री दिव्य श्री चंदन समर्पया आयने देवराय ने दुर्वा आरोह पुष्पिनी ईहिश पंडरी ईकांड सबद्र चुग्रह जिमे नाना विध परमला पत्र पुष्पाक्षत पूजया ओं सुमुखा जन्म ओं एकदंता जन्म ओं कपिला जन्म ओं गजगर्णिका जन्म ओं लंबोदरा जन्म ओं विकटा जन्म ओं विघ्नराजा जन्म ओं गणाधिपा जन्म ओं धूमकेतवे नम ओं गणाध्यक्षा जन्म ओं फालचंद्रा जन्म ओं गजानना जन्म ओं वक्रदंडा जन्म ओं शूर्पकर्णा जन्म ओं हेरंबा जन्म ओं स्कंदपूर्वजा जन्म ओं सर्वसिद्धि प्रदायका जन्म ओं कुमार गुर्वे नम ओं श्री महागणाधिपत नमो नम नाना विध परमल पत्र पुष्पाक्षता समर्पया धूपमाघ्रापया ओं मनस्पत भवेतव्य नाना गंधे संयुद आघ्र यदेवा धूपो यमृतगृष्यता श्री महागणाधिपत नमो नम परमल धूपमाघ्रापया साक्षा प्रत्यक्ष दीपन दर्शया धूपदीपान शुद्ध आचमनीय समर्पया नैवेद्यम
भोगी बलैश्च कर्पूर नाग बल्लीदलर्जित मुक्ता चूर्णेन सामयुक्त तांबूल प्रतिगृह्यता श्रीमहागणाधिपत नम मुखसद्यर्थम तांबूल समर्पया तांबूलानर शुद्ध आचमनीय समर्पया नीराजनम दर्शया श्रीमहागणाधिपत नमो नम आनंदकर्पूर दिव्य मंगल नीराजनम दर्शया नीराजनानर पुष्पाध्यम समर्पया नमस्को नम पार्वती पत हर 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 महादेव जय गणेश महाराज की जय ओम सुमुखस्ेकदंत कपलोक जगन्नीह लंबोदर विखराजो गणाधि धूमकृगणाध्यक्ष फालचंद्रो गजान वक्रदंडशूर्पकर्णो हेरम स्कंदपूर्वज सौरशेता फटे सुनिया विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे चिता संग्रा सर्वकार्यु विघ्नस्त जाजिते जगदंताय विमे वक्रतुंडाजिते महे तुन्ना दुंदे प्रचोदया आद ओम नमो व्रातपत नमो गणपत नम परमथ पत नमस्ते स्तुलंबोदराय जगदंताय विघ्नविनाशिने सचताय श्रीवर्धमूर्त नमो नम श्रीमहागणाधिपत नमो नम सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्प समर्पया भावनीय प्रदक्ष नमस्कार प्रार्थना नमस्कार साष्टांग नमस्कार चित्रमाच्छादयाम्यां गीत श्रावया नृत्यंद्र शिव वाद्यं घोषया आंधोलिकादिस्तराजोपचार मंत्रोपचार शिक्षोपचार भक्तोपचार पूजा समर्पया यस्य स्मृतियाचना मोक्यत पूजा क्रिया दशीवन संपूर्णता मैं सद्य मंदित मचित मंत्रेन क्रियाहीन भक्तिन गणाधिपा यूजित मैं दीप परपूर्ण तदस्तते अने मैया कृतेन यथाशक्ति ध्यान आवाहनादी अर्चन भगवान्वात्म सर्व महागणाधिपति सुप्रीना श्रीमहागणाधिपति देवतापण वस्तु गणपति प्रसाद शिसा गृहा सहस्रपरमादेवी शतमूला चटांगुरा सर्वकुंभरत में बापंधूर्वाद प्रनाशिनी गणपति प्रसाद सिद्धिस्त यज्ञन यज्ञ सी देवाहता धर्मा प्रथमासन ते हनाक हेमा सीयंते पूर्व साध्या देवाह गणपति मिथास्थान उद्वासया शोभनाथे क्षेमाय लाभाय पुनरागमनाय चेवदेव सेनंदोको अस्त स्तः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिका परमेश्वरी प्रीतर्थे सप्तशती हवनांगत्न यथाशक्ति ध्यान आवाहनादि अर्चना च करिष्ये ध्यान नमस्कार जेस्कुंदर ओम मातर मे मथ गीट भग्न मेहिज प्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलौचन मथे हे चंड मुंडाथिनी निशेषि कृतरक्त भेजित निजे निे निशुंभापहे शुंभध्वंसि निसंहरा सुदुरी दुर्गे नमस्ते हिंबिके श्रीशिंदी प्रादेव्ये नमो नम जाजा ओम हिण्यवरना हरिणी सुवर्णरज तस्त्रजा चंद्रा हिणमये लक्ष्मी जात वेद आवह आवाहया ताम आवह जात वेद लक्ष्मी मृपकामिनी यस्यां हिण्यम विंदे जंगा मृषाण आसन समर्पया अश्वपूर्वा मृतमथ्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रिय देवे मोस्थये श्रीर्मा देवे ಶಿವಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂಶಾಂ
ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಹೇಮಮಾಲಿನಿ ಸೂರ್ಯಾಂ ಹರಣಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋಮ ಆವಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧ್ರುವದೀಪಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ತಾಂ ಆಭ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮರಮಗಾಮಿನಿ ಏನ್ ಎಸ್ಯಾಂ ಹರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭು ತಂಗಾವೋ ದಾಸ್ಯೋಸ್ಮ ಆನ್ ವಿಂದ್ಯಾ ಜಂಪ್ರಜಾನಹಂ ಉಪಸುದ್ಯರ್ಥಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧ ಆತಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಿಂಧಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಆನಂದ ಕರ್ಪೂರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ನೀರಾಜನಾನಂತರಂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಜೇ ಶಿವ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಜಯ ಮಾತಾ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ಕೀ ಜಯ ಓಂ ಗೌರೀ ಮೇಮಾ ಶಿಲ್ಲಾನ ಕ್ಷತ್ಯೇಕ ಪದೇ ದ್ವಿಪದೀಶಾ ಚತುಷ್ಪದಿ ಅಷ್ಟಾಪದಿ ನಮಪದೆ ಭೂಪಚಿ ಸಹಸ್ರ ಆಕ್ಷರ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಕುಮಾರ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗ ಪ್ರಚೋದಯ ಆತು ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಜೇ ಸತತಂ ನಮಃ ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೇ ನಿಯತ ಪ್ರಣತಾಸ್ಮದಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಧತಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನವಾಕ್ಷರ್ಯೈ ಚ ವದ್ಮಹೇ ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಶ್ಚಂದೇ ಪ್ರಚೋದಯ ಆತು ದೇವಿ ಪಾದಾರವಿಂದಜೋ ಸುವರ್ಣದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಚತ್ರಮಾಚ್ಛಾದಿ ಚಾಮರಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಮಿ ಗೀತ ಶ್ರಾವಯಾ ನೃತ್ಯಂ ದೃಶ್ಯಂ ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ ಆಂಧೋಲಿಕಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ಯಶ್ವಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ಸಿಂಹಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ವ್ಯಾಘ್ರಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ಗಜಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ವೃಚಭಾನಾರೋಹಯಾಮಿ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಮಂತ್ರೋಪಚಾರ ಶಕ್ತೋಪಚಾರ ಭಕ್ತೋಪಚಾರ ವೇದೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಯಥಾಶಕ್ತೋಪಚಾರ ಅರ್ಚನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಸ್ ಕೆ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚನಾ ಮೋಕ್ಯ ತಪ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು ನ್ಯೂನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ಯಾಂತ ಸದ್ಯೋಮಂತ ಮತ್ತಿ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಗ್ರಿಯಾಹೀನ ಭಕ್ತಿಹೀನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯತ್ ಪೂಜಿತ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತದಸ್ತುತೆ ಅನೇನ ವಜಾಕೃತೇನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಅರ್ಚನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಸರ್ವಂ ಸಿಂಧಿ ಪರಾದೇವಿ ಸುಪ್ರೀತ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಪರದಾಭವಂತು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶಿರಸಾ ಗೃಹಾ ಸಹಸ್ರ ಪರಮೇವಿ ಶಿರಮೂಲ ಅಚಿತಾಂಗುರ ಸರ್ವಗಂ ಹರತಮೇವ ಬಂಧೂರ್ವಾದಿಷ್ಟ ಪ್ರನಾಶಿನಿ ಆಯುರ್ದೇಹೇಶೋ ದೇಹ ಶ್ರೀಯಂ ಸೌಖ್ಯಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಪ್ರಪೌತ್ರಾಂಶ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಇಪ್ಪುಡು ವರ್ಕು ಮನು ಆದೌ ಪೂಜ್ಯೋ ಗಣಾಧಿಪ ಮನ ಚೇಸೇಟ್ವಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲೋ ಏ ವಿಧಮೈನ ವಿಘ್ನದೋಷಾಲು ಕಲಕಂಡ ಆ ಫಲಿತಂ ಮನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣಂಗಾ ಲಭಿಂಚರಂ ಕೋಸಂ ಮುಂದು ಮನ ಏ ಪಣನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಿನ ಗಣಪತಿನಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಅಲಾಗೇ ಇಪ್ಪುಡು ಚಂಡಿ ಹೋಮನ್ ಚೇಸ್ಕುನಿ ಆ ಚಂಡಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣಂಗಾ ಪೊಂದಾಲಿ ಅನೇ ಉದ್ದೇಶಂತೋ ಮುಂದುಗಾ ಗಣಪತಿನಿ ಆರಾಧನ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾಂ ತದುಪರಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಹೋಮಾನ್ನಿ ಆಚರಿಸ್ತುನ್ನಾಂ ಗಣಕ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಕೂಡ ಯಥಾಶಕ್ತಿಗಾ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಲು ಚೇಸಿ ವಾರಿರಿವರಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿ ಅನುಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಅನುಮತಿನಿ ಕೂಡ ಮನ ಪೊಂದಗಲಿಗಾಂ ಇಕ ಮೀದಟ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಮೌತುಂದಿ ದಾನಿಕ ಮುಂದಗ ಚಂಡಿ ಹೋ
ఆదిపరాశక్తి చండీస్వరూపంగా అవతరించి ఏ విధంగా రాక్షస సంహారాన్ని సాగించి లోకాలని సమస్త ప్రాణి కోటిని కూడా అనుగ్రహించడం జరిగింది అనేటువంటి అమ్మవారి యొక్క అవతార ఆవిర్భావ లీల విలాస చరిత్రను మాహత్యాన్ని స్తోత్రపూర్వకంగా మనం పఠిస్తూ హోమాన్ని ఆచరించుకోవడాన్ని ఈ యొక్క చండీ హోమము అంటారు ఇది ఏడు వందల శ్లోకాల రూపంగా ఉండడం జరిగింది మార్కండయ్య మహర్షి దేవీ భాగవతాంతర్గతముగా మార్కండయ్య పురాణంలో అమ్మవారి యొక్క అవతార ప్రాశస్త్యాన్ని మాహత్యాన్ని ఏడు వందల శ్లోకాల రూపంగా వర్ణించారు కనుక దీనిని సప్తశతి అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ ఏడు వందల శ్లోకాలు కూడా మూడు చరిత్రలు పదమూడు అధ్యాయాలుగా వర్ణించారు మొదటి అధ్యాయాన్ని ప్రథమ చరిత్ర అని ఈ యొక్క అధ్యాయానికి మహాకాళీ స్వరూపంగా అమ్మవారు అధిష్టాన దేవత అయి ఉండడం రెండు మూడు నాలుగు ఈ మూడు అధ్యాయాలను మధ్యమ చరిత్ర అని ఈ అధ్యాయాలకు లక్ష్మీ స్వరూపిణిగా అమ్మవారు అధిష్టాన దేవత అయి ఉండడం ఐదవ అధ్యాయం మొదలకు చివరి పదమూడవ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి తొమ్మిది అధ్యాయాలను ఉత్తమ చరిత్ర అని ఈ యొక్క ఉత్తమ చరిత్రకు సరస్వతి స్వరూపిణిగా అమ్మవారు అధిష్టాన దేవత అయి ఉండడం అంటే మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి త్రిశక్తి స్వరూపిణిగా చండీ పరాదేవిగా అమ్మవారు కీర్తింపబడుతూ మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు కనుక ఇలా ప్రతి అధ్యాయాలను కూడా అమ్మవారు ఏ విధంగా రాక్షస సంహారాన్ని సాగించడం జరిగింది ఆ అధ్యాయాలకు అధిష్టాన దేవతగా ఏ స్వరూపంగా ఏ నామంతో అమ్మవారు కీర్తింపబడుతున్నారో మన మధ్య మధ్యలో తెలుసుకుంటూ ఉందాం అసలు చండీ స్వరూపంగా అమ్మవారు ఎందుకు అవతరించారు అంటే ప్రధానమైనది రాక్షస సంహారాన్ని సాగించి లోకాలని అనుగ్రహించడం కోసం అమ్మవారు మధుకైడపులు మహిషాసురుడు ధూమ్రాక్షుడు చండముండులు రక్తభీజుడు శుంభని శుంభులు అనే రాక్షసుల్ని సంహారం చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా శుంభని శుంభులు అనే ఇద్దరిని సంహారించడం కోసం త్రిశక్తి రూపిణిగా త్రయస్త్రం శత్కోటి దేవతా శక్తి స్వరూపిణి అయి చండీ పరాదేవిగా అమ్మవారు అవతరించారట ఎందుకంటే ఈ శుంభని శుంభులిద్దరూ ఘోరమైన తపస్సును ఆచరించిన వారి ఏ దేవతా గణాల వలన కానీ మానవ గణాల వలన కానీ జంతు గణాల వలన కానీ వారికి మరణం సంభవించిన వరాన్ని పొంది ఉన్నారు ఆ వర ప్రభావం వలన వీరిని ఎదిరించగలిగి వీరితో యుద్ధం చేయగలిగే శక్తి దేవతలకి కూడా ఉండదు దానితో వీరందరూ కూడా వారి మీద యుద్ధం చేసి ఆ దేవతలందరినీ కూడా యుద్ధాల్లో ఓడించి వారికున్న అధికార ఆధిపత్యాలన్నీ కూడా వీరు స్వాధీనపరుచుకున్నారు ముఖ్యంగా ఇంద్ర పదవిని ఏ రాక్షసుడికి బలం అధికమైన వర ప్రభావం వలనైన మొట్టమొదట యుద్ధం చేసేది ఇంద్రుడికి ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని ఆ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని పొందడం కోసం ఎందుకంటే ఇంద్రుడి ఆధీనంలో సమస్త సృష్టి యొక్క అధికారాధిపత్యాలు ఉంటాయి ఆయా పరిపాలన గ్రహాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క దేవతలందరూ కూడా ఇంద్రుడి యొక్క ఆదేశానుసారము నడుచుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంద్రుడు దేవతలందరికీ మహారాజు అనమాట ఆ యొక్క ఇంద్ర సింహాసనాన్ని ఎవరైతే అధిష్ఠించి ఉంటారో ఈ అధికారాలన్నీ కూడా వారవశం అవుతాయి అంతేగాక సకల భోగ భాగ్యాలతో కూడుకున్న స్వర్గాధిపత్యము ఇంద్రాధీనంలోనే ఉంటుంది అందుకని ఏ రాక్షసుడికి కాస్త బలం ఎక్కువైన వర ప్రభావం పొందిన మొట్టమొదట యుద్ధం చేసేది ఇంద్రుడి యొక్క సింహాసనాన్ని స్వాధీనపరుచుకోవడం కోసం అలాగే వీరు కూడా ఇంద్రుడిని ఓడించడం ఆ ఇంద్ర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించుకోవడం దానితో ఈ అధికార ఆధిపత్యాలన్నీ వీరి వశం అవడం జరిగింది వారు ఏ విధంగా చెబితే ఈ యొక్క సృష్టి అధికారాలన్నీ కూడా ఆ విధంగా జరుగుతుండాలి ఆ పరిపాలన విభాగం అంతా కూడా వారు ఏ రకంగా చెబితే వారికి అనుకూలంగా ఆ విధంగానే జరుగుతుండాలి దాంతో వారికి అనుకూలంగా ఉండేలా మలుచుకొని పరిపాలన సాగిస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడా దైవ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు యజ్ఞ యాగాదులు కానీ వేదమంత్రోచ్చారణ కానీ భగవన్ నామస్మరణ కానీ ఈ సృష్టిలో వీరు జరగనివ్వడం లేదు మొట్టమొదట ఈ రాక్షసులకు అధికారం వచ్చింది అంటే దైవ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు ఇవి కూడా వీరు జరగనివ్వరు ఎందుకంటే ఈ యొక్క దైవ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే దేవతలకి శక్తి లభిస్తుంది దేవానాం ఆద్యం ఆహారము అంటుంది శాస్త్రం అంటే దేవతలకి మంత్రపూర్వకంగా ఉంచినటువంటి ఆద్యము ఆ హోమంలో వేసినటువంటి యజ్ఞాద్యము ఆహారంగా అంటే శక్తిగా లభిస్తుంది ఆ యొక్క శక్తిని కనుక వీరు ఆపేయగలిగితే ఇంకా దేవతలకి శక్తి లభించదు అంటే వీరిని మరలా బోధించగలిగే శక్తి వీరు ఎక్కడ సంపాదించుకుని వీరితో మరలా యుద్ధానికి వస్తారేమో అని అనుమానం ఈ రాక్షసులు అందుకే దేవతల వరకు కూడా ఇక మీదట మనల్ని మించినటువంటి శక్తి కానీ మనల్ని జయించగలిగినటువంటి శక్తి కానీ వారికి లభించకూడదు కనుక వారికి శక్తి లభించే ఏ కార్యక్రమము కూడా ఈ యొక్క సృష్టిలో జరగడానికి వీలు పడకూడదు అని చెప్పి నిశ్చయించుకుంటారు అక్కడి నుంచి యజ్ఞాలు చేసేవారిని చేయించేవారిని అలాగే ఆ యొక్క మంత్ర జపాలు చేసేటువంటి వారిని తపస్సులు చేసేవారిని వేద పఠనం చేసేవారిని అందరినీ కూడా అనేక హింసలు పెడుతూ ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉండేవారు ఆ యజ్ఞ ప్రదేశాల్లోను యజ్ఞ హోమగుండాలను రక్తము మధ్యము మాంసము ఇటువంటి అపవిత్ర ద్రవ్యాలాంటివన్నీ వేస్తూ యజ్ఞ ఫలితాన్ని యజ్ఞ పవిత్రతను కూడా అపవిత్రంగా విస్తూ యజ్ఞాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తూ యజ్ఞ ఫలితం అనేది ఏది దేవతల వరకు లభించిన విధంగా నాశనం చేస్తూ ఉండేవారు ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఎక్కడా దైవ సంబంధిత కార్యక్రమాలు ఇవి జరగడం లేదు అంటే దేవతల వరకు శక్తి లభించడం లేదు కాస్తో కోస్తో ఇక ఈ రాక్షసులను అడ్డుకోగలిగే
మార్గంలోకి తెచ్చుకుని వారు చెప్పిన వినే విధంగా నడుచుకోవడం కోసం అనేక హింసలు పెడుతూ ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ఇష్టానురాజ్యంగా పరిపాలిస్తున్నారు ఇలా జరుగుతుంటే ఒకనాడు దేవతల సమావేశమై రాక్షసవాద రోజు రోజుకి అధికమైపోతోంది సృష్టి సమతుల్యమే భంగపడేలా ఉంది వీరిని ఎలాగే విడిచిపెట్టకూడదు వారికున్న వర ప్రభావాల వలన మనమెవ్వరూ వారితో యుద్ధం చేసి వారిని జయించలేము కనుక ఆ ఆది పరాశక్తినే మనంతరం శరణు పెడదాం ఆది పరాశక్తే వీరిని సంహరించి లోకాలని రక్షించగలరని అందరూ భావించుకుని అందరూ కలిసి ఆది పరాశక్తి కోసం ప్రార్థిస్తారు ఆది పరాశక్తి అంటే ఆ పేరులోనే ఉంటుంది ఆది అంటే అన్నిటికీ ముందు అందరికీ ముందు అని అర్థం అన్ని శక్తులకు మూలమైన శక్తి అందరికీ శక్తిని ప్రసాదించేటువంటి పరాశక్తి స్వరూపం గనక అమ్మవారిని ఆది పరాశక్తి అన్నారు అలా వీరందర ప్రార్థనతోనూ అమ్మవారు ప్రసన్నురాలవుతారు అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అమ్మ ఈ రాక్షస బాధ నుంచి మీరు తప్ప ఈ లోకాలను ఎవరూ ఉద్ధరించలేరు ఈ ప్రాణికోటిని ఎవరూ రక్షించలేరు మీరే వీరి సంహారాన్ని సాగించి లోకాలని సమస్త ప్రాణికోటిని అనుగ్రహించాలి అని అమ్మవారిని వేడుకోవడంతో ఈ రాక్షస సంహారం కోసం అమ్మవారే త్రిశక్తి రూపిణి అయ్యి త్రయస్త్రం శత్కోటి దేవత శక్తి స్వరూపిణి అయ్యి చెంది ప్రాదేవిగా అవతరించి రాక్షస సంహారం సాగించి సమస్త లోకాలని ప్రాణికోటిని కూడా అనుగ్రహించి రక్షించడం జరిగిందిట ఇలా ఈ విధమైన చరిత్రనంతటినీ కూడా మార్కండయ్య మహర్షి వర్ణించగా దీనిని సుమేధ అనే మహర్షి తెలుసుకుని శ్రద్ధాభక్తులతో అమ్మవారిని ఆరాధిస్తూ కీర్తిస్తూ ఈ విశిష్టత విశేషాలు తన వరకే కాక సమస్త భక్త ప్రజానికానికి తెలియాలి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని అందరూ కూడా పొందగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో సురధుడు అనే మహారాజుకి సమాధి అనే వైశ్యులకి మొదటగా ఈ యొక్క చరిత్ర విశిష్టతను అమ్మవారి యొక్క మహత్యాన్ని ఉపదేశించడం జరిగింది వారు కూడా శ్రద్ధతో భక్తితో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వలన అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగారట ఇలా మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా ఈ సురధుడు అనే మహారాజు ఎవరు సమాధి అనే వైశ్యుడు ఎవరు వీరిరువురు ఏ విధంగా మేధా మహర్చిని చేరుకోవలసి వచ్చింది తద్వారా అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని వారు ఎలా పొందగలిగారు అనే విశిష్టత ఆ యొక్క విశేషాల గురించి వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఆ యొక్క మహర్షి అనుగ్రహం చేత మొదటగా ఈ సురధుడు సమాధి అనే వయస్సులు వారి ఇరువురు కూడా అమ్మవారి యొక్క చరిత్రని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి ఈరోజు ఈ అభ్య లభ్యంలోకి ఈ యొక్క సప్తశతి రూపంగా ఈ రోజు మనం ఆరాధన చేసుకున్న హోమం చేసుకున్న పారాయణ చేసుకున్న ఈ యొక్క గ్రంథం అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది కనుక వారి గురించి కూడా కాస్త తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ఈ వైశ్యుడి గురించి చెప్పుకుంటే సమాధినామ వైశ్యోహో ఉత్పన్నో ధనినాంకులే పుత్రధారై నిరస్తశ్చ ధన లోభాదశాదివి విహీనశ్చ ధనైర్ధారై పుత్రైర్ధారాయమే ధనం అని వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క చరిత్రలో ఈ సమాధి అనే పేరుగల వైశ్యుడు అధికమైన సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించాడుట సంపద అధికంగా ఉండడం వలన ఇతరకు అనేక ఇబ్బందులు కూడాను మీరు అనుకోవచ్చు ధనం ఉంటే ఇబ్బంది ఉందండి దానివల్లే కదా అసలు దానికోసమే కదా పడే ఇబ్బందులన్నీ కూడా అది ఎక్కువైపోతే ఇబ్బంది ఉంది అని కానీ మనకు అవసరానికి మించింది ఏది ఎక్కువ మన దగ్గర ఉన్నా దానివల్ల మనకు ఉండే భోగభాగ్యాల మాట ఏమో కానీ అనుభవించవలసిన కష్ట నష్టాలే ఎక్కువైపోతాయి ఎక్కడో అక్కర్లేదు మన బంధుమిత్రుల్లో అసూయా ద్వేషాలు అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి మనకుంది వారికి లేదనే భావం ఆ యొక్క వ్యతిరేక భావాల వారిలో మొదలవుతాయి మనల్ని ఎలా మోసం చేయాలి మనల్ని ఎలా మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని ఎలా అపహరించాలి ఈ రకంగా ఆలోచన మొదలు పెడతారు ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడే నాకు పసిగట్టలేరు అని చెప్పేసి ఎక్కడో బయట శత్రువు మనం ఇబ్బంది పెడతారంటే మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఇంట్లో వారే మనతో కుళ్ళుగా ఉన్నారు మన మీద కుట్రలు పండుతున్నారు అంటే మనం ఏం చేయగలం మనం ఏమీ చేయలేం ఈ విధమైన ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఇతర కూడా అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఇతర చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతాలు ఆ పుణ్య ఫలితాలు లేదా వా వారి పెద్దలు ఆచరించిన పుణ్య ఫలితము ఇతరకి అన్నీ కూడా ఈ జన్మలో మంచి బుద్ధులే లభించాయి తనకి ధనం ఉంది కదా అని చెప్పి ఏనాడు కూడా గర్వానికి పోయేవాడు కాదు ఒక్కటే నమ్ముతుండేవాడు మనకున్న ఈ సిరి సంపదలు భోగభాగ్యాలు మనం ఏ జన్మలోనూ ఆచరించిన పుణ్య ఫలితంగానూ మన పెద్దలు చేసిన పుణ్య ఫలితము కదా భగవంతుడు ఈ జన్మలో మనకి సమృద్ధిగా అవసరానికి మించి అనుగ్రహించాడు కనుక దీనిని మనం సద్వినియోగం చేసుకోగలగాలి దుర్వినియోగం చేయకూడదు స్వార్థానికే కాక ధర్మ కార్యస్థాపనకు లోక కళ్యాణార్థం దైవ సంబంధిత కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ లోక కళ్యాణార్థం మన వంతుగా మన యొక్క కృషిని సాగించాలి లేని వారికి మన చేతనంత సహాయం చేయాలి దాన ధర్మాలు చేయాలి పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అసలు ఈ మానవ శరీర ధర్మమే ఇది మనకు తెలిసినంతలో ఎవరికైనా ఉపకారం చేయగలగాలి తప్ప ఏ ప్రాణికోటికి మనకు తెలిసి మన వలన అపకారం అనేది మనం తలబెట్టకూడదు అని ఇతను నమ్ముతూ ఉండేవాడు అలాగా తన జీవన ప్రయాణము సాగేది ఇలా కొంతకాలానికి వివాహం చేసుకున్నాడట వివాహం జరిగాక ఇక రెండు విభిన్నమైన మనస్తత్వాలు అతని భార్యది అతనిది కూడా అతడికి ఇతని జీవన విధానం ఏది నచ్చేది కాదు మీరు అనవసరంగా రోజు దానాలు ధర్మాలు యజ్ఞాలు యాగాలు ఉంటూ ఉన్న అస్తంత తగలేస్తున్నారు 
ఇలాగే పోతే రేపు పొద్దున మన పిల్లలను అనుభవించడానికి మన దగ్గర ఏం మిగులుతుంది అని ఆవిడ రోజు అతడితో కోరుతూనే ఉండేది గొడవ పడుతూనే ఉండేది ఆవిడ మాటలు అతడు ఏనాడు పెద్ద పట్టించుకునేవాడు కూడా కాదు తన నమ్మిన ధర్మంలోనే తన జీవనము సాగేది ఇలా వీరి సంసారము సాగుతోంది కొంతకాలానికి సంతానం కలిగింది వారు పెరిగి పెద్దవారు అవుతున్నారు భర్త ఎలాగా ఇక నా మాట వెంట ఆ దారికి రాడు కనీసం మన పిల్లల ద్వారానైనా మనకున్న సంపదని రక్షించుకోగలగాలి అని వారితో చెప్పేది నాయనలారా మీ నాన్నగారితో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను గొడవ పడుతూనే ఉన్నాను చెప్పి చూస్తూనే ఉన్నాను ఏనాడు కూడా అతను నా మాట విన్నది కానీ నన్ను లెక్క చేసింది కానీ లేదు మీరైనా ఇక జాగ్రత్త పడాలి నాయన మీరు పెద్దవారు అయ్యారు రేపు మాపు వివాహం అయితే మీకు సంతానము కుటుంబం అంటూ ఏర్పడుతుంది ఇలాగే ఇన్ని విడిచిపెడితే ఉన్న ఆస్తి పాస్తులన్నీ ఇక మీద నేను తగిలేసేసేలా ఉన్నాడు మీరే జాగ్రత్త పడండి మీకు చెప్పవలసింది చెప్పాను అని వారితో చెబుతుంది వారు కూడా ఆ తండ్రితో చెబుతారు ఇప్పటివరకు మరి చేసిన చాలు ఇక మీద ఈ ఆస్తి పాస్తులు మాకు స్వాధీనపరచండి మేము చూసుకుంటాము అని వారి మాటలు కూడా అతను పెద్ద పట్టించుకునేవాడు కాదు నాయనలా మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు మీకు జ్ఞానం తెలియదు మనకున్న ఆస్తి పాస్తులు ఏవి కూడా శాశ్వతమైనవి కావు ఈ లక్ష్మి అనేటువంటిది చంచలమైనటువంటిది ఈరోజు మన దగ్గర ఉంది రేపు ఉంటుందో ఉండదో మనకు తెలియదు ఉన్ననాడే దానిని ఏ రకంగా సద్వినియోగం చేసుకోగలగాలో మనం ఆ విధంగా దాని ప్రయత్నాన్ని సాగించాలి కనుక మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు వయసు రీత్యా వచ్చే జ్ఞానంతో ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి కనుక మీకేమీ తెలియదు అని చెప్పేసి వారితో చెబుతూ ఉండేవారు నచ్చ చెబుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళకి కానీ వారి మాటలు ఎంతకాలం రుచిస్తాయి వారి మాటలు పెద్ద పట్టించుకునే వారికి తండ్రి మాటలు వినాడు అతను వినేవారు కాదు వారికి బురకెక్కేవి కాదు ఇవన్నీ వీరికి వివాహాలు జరుగుతాయి వారికి సంతానం కలుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఒకటికి రెండు ఇంట్లో పోరు ఎక్కువవుతుంది ఇంకా వీరిలో కూడా ద్వేషభావాలు ఎక్కువవుతుంటాయి మా నాన్నగారు ఎంతటికీ కూడా మేము పెద్దవాళ్ళు అయ్యామని గుర్తించడం లేదు ఆస్తి పాస్తి ఇవ్వడం లేదు అధికారం అప్పచెప్పడం లేదు ఈ రకమైన భావాలు అధికమవుతూ ఉంటాయి ఇంకా కొంతకాలానికి వీళ్ళందరూ కూడా ఏకమై ఈయన వల్ల ఏ విధమైన ఉపయోగము లేదు మన ఆస్తిని మనమే స్వాధీనం చేసుకోవాలని అందరూ కూడా ఏకమై బలవంతంగా ఆస్తి పాస్తులని స్వాధీనపరుచుకుని ఇతని ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళగొడతారు భార్యాపుత్రులు ఏ రకంగా చేయడంతో అధికమైన మనస్తాపానికి గురైన ఆ వైశ్యుడు ఇంటిని నగరాన్ని కూడా విడిచి అరణ్యాలకు పైన అవుతాడు అనేక ప్రదేశాలు సంచరిస్తూ మేధా మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి చేరుకుంటాడట మిగిలిన శేష జీవితం ఏదో ఆశ్రమవాసం చేసుకుంటూ భగవన్ నామస్మృతితో గడుపుతామని నిశ్చయించుకుంటాడు పాపం ఆ విధంగా సంకల్పం అయితే చేసుకోగలిగాడు తప్ప ఏ ఒక్క క్షణము కూడా ఆ భగవంతుడు ఎంతో ధ్యాస వెళ్ళేది కాదు ఇతనికి ఎప్పుడూ ఈ కుటుంబం గురించి ఆలోచనే నా భార్యాపుత్రులు ఎలా ఉన్నారు మనవులు మనవులాండ్రులు ఈ సమయంలో ఏం చేస్తున్నారు వారి యోగక్షేమాలు ఏవి నాకు తెలియడం లేదే ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా ఉండి మంచి చెడ్డ అల్లా పాల్నా చూసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు వారు ఎలా జీవిస్తున్నారు ఉన్న ఆస్తిని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారు కాస్తైనా దైవ సంబంధమైన కార్యక్రమాలకి దాన ధర్మాలకి వినియోగించి పుణ్యాన్ని మూటగట్టుకోగలుగుతున్నారో లేదో కేవలం భోగ విలాసాల కోసమే ఆస్తి పాస్తులన్నీ తగలేసుకుంటున్నారు వారికి మంచి చెడ్డ చెప్పేవారెవరు లేకుండా పోయారు అని వారి గురించి చింతనతో నిరంతరము ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉండేవాడు తను ఇలా ఇతర జీవనం ఉంది ఇక ఈ సురధుడు అనే మహారాజు గురించి తెలుసుకుంటే ఇతర రాజ్యంలో యుద్ధం జరుగుతుందిట శత్రు రాజులందరూ కూడా ఇతరికి ఏ విధమైన యుద్ధ వర్తమానము కూడా తెలియపరచకుండా ఇతరు ఏ విధంగానో యుద్ధానికి సిద్ధంగా లేని సమయాన్ని అదున్ని చూసుకుని ఏకకాలంలో ఇతర మీక యుద్ధానికి వస్తారు అనేక కుట్రలు కుతంత్రాలతో ఇతర రాజ్యాన్నంతరని కూడా వారు స్వాధీనపరిచేసుకుంటారు దానితో ఇతరు రాజ్య భ్రష్టుడైపోతాడు రాజ్యాన్ని విడిచి అరణ్యాలకు పైనమవుతాడు ఇతరు అనేక తీర్థయాత్రలు చేస్తూ నదీ స్థానాలు ఆచరిస్తూ చివరిగా మేధా మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకుంటాడు ఇతరకే ఒకటే ధ్యాస ఇప్పటివరకు నా రాజ్యం ప్రజలు నా పూర్వీకుల చేత ఎంతో వైభోగంగా కీర్తి ప్రతిష్టలతో పరిపాలింపబడ్డాయి వారు లేకపోయినా నా పూర్వీకులు పరిపాలించిన విధి విధానాలతో వారి కీర్తి ప్రతిష్టల తరతరాలు పాటు నిలిచి ఉన్నాయి అటువంటి పరిపాలన నేను సాగించలేకపోయానే ఇప్పటివరకు నా పూర్వీకులు చూపిన మార్గంలో న్యాయబద్ధంగా సుభిక్షంగా పరిపాలించాను కానీ ఇప్పుడు నా రాజ్యం శత్రు రాజుల వశమై ఉంది వారు ఎలా పరిపాలిస్తున్నారు నేను కన్నబడ్డల్లా చూసుకున్నటువంటి నా ప్రజలను ఏ రకంగా వారు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని వారి గురించి ఆలోచనతో ఇతరు ఎప్పుడు కూడా దుఃఖిస్తూ బాధపడుతూ ఉండేవాడు ఇలా వీరు ఇరువురినే గమనిస్తున్న మేధా మహర్షి ఒకనాడు వారి దగ్గరకు వచ్చి నాయనలారా మిమ్మల్ని నేను కొంతకాలంగా గమనించడం జరుగుతోంది నిరంతరము కూడా ఏదో దానికోసం ఆలోచిస్తున్నారు మీరేదో ఆశ్రమవాసం చేస్తున్నారు ఇక్కడ జరిగే దైవ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారనే పేరే తప్ప కేవలం మీ శరీరం ఇక్కడ ఉందే తప్ప ఏనాడు కూడా ఏ ఒక్క క్షణము కూడా మనస వాస కర్మణ ఆ భగవత్ సేవకి మీ మనస్సును అంకితం చేయగలగడం నేనైతే చూడలేదు నిరంతరము దేనికోసం ఆలోచిస్తూ జరిగిపోయినవన్నీ తెలుసుకుంటూ దుఃఖిస్తూ మీ సమయాన్ని వృధాపరచుకుంటున్నారేమో అని తోచి మీకు ఒక్క విషయాన్ని చెప్పదలిచాను ఈ సృష్టి అంతా కూడా అశాశ్వతమైనదనైనా
చేయమ కూడా కుట్టదు నాయన అటువంటిని ముందు మనం దాని గురించి తెలుసుకోగలగాలి అందులోనూ ఈ మానవ జన్మ ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటిది మహోత్కృష్టమైనది ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి సమయం ఇంకా విలువైనది ఈ సృష్టిలో ఏది పోయినా కాస్త ప్రయత్నిస్తే తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చేమో కానీ జరిగిపోయిన ఏ ఒక్క క్షణము కూడా మరలా మనం వెనక్కి తీసుకురాలేం అంత విలువైన సమయాన్ని అనవసరంగా వృధాపరచకండి భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఎనభై నాలుగు లక్షల కోట్ల జీవరాశులు ఉంటే మనిషికి మాత్రమే జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించాడు ఈ జ్ఞానం ద్వారానే మనం మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాం ఈ మానవ జన్మ మనకు అందుకే లభించింది ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలితం తర్వాత ఆ భగవంతుడి యొక్క సాయుధ్యాన్ని పొందగలిగే సదవకాశం భగవంతుడు మనిషికి అనుగ్రహించాడు ఈ జ్ఞాన మార్గం ద్వారా మనం ముక్తి పదాన్ని పొందగలగాలి అందుకు ఈ మానవ జన్మ మనం సార్థకం చేసుకోగలగాలి తప్ప అనవసరమైన వాటి కోసం చింతిస్తూ దుఃఖిస్తూ మనం తిరిగి ఏది మార్చలేని వాటి కోసం జరిగిపోయిన వాటి కోసం తలుచుకుని అనవసరంగా మన సమయాన్ని వృధాపరచకూడదు జరిగేది ఎలాగా జరుగుతూనే ఉంటుంది మన కర్తవ్యాన్ని తెలుసుకోగలగాలి ఆ విధంగా మన ప్రయాణం సాగించాలి కనుక ఇక మీదటినైనా మీరు జ్ఞానం తెలుసుకుని ఆ భగవత్ సాయుధ్యాన్ని ఎలా పొందగలగాలి ఇక మీదట చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటో తెలుసుకుని మీ సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకునే ప్రయత్నాన్ని సాగించండి అని ఆ మహర్షి వారిరువురికి జ్ఞానబోధ చేయడం వారిరువురు కూడా మహర్షికి నమస్కరించి మహానుభావ మాకు ఎన్నో చక్కటి విషయాలు తెలియపరిచారు కనుక మీరే మాకు గురువుగా ఉండి మమ్మల్ని సన్మార్గంలో నడిపించవలసినది అని ఆ మహర్షినే వారు ప్రాధాయపడడం వారి ఎందు అనుగ్రహంతో ఆ మహర్షి కూడా వీరికి ఈ సమస్త సృష్టి యొక్క సారాంశము ఆది పరాశక్తి యొక్క అవతార విశిష్టతల గురించి తెలియపరచడం వారు శ్రద్ధాభక్తులతో అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందడం కోసం అమ్మవారిని ఆరాధించడం జరో ఈ యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారట ఇలా మొదటి అధ్యాయం అంతా ఈ వైశ్యుడు మహారాజుల చరిత్రలు వారిరువురు మేధా మహర్షిని చేరుకోవడం తద్వారా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలగడం ఈ విశిష్టత నంతరని కూడా వర్ణించడం జరుగుతుంది కనుక ఈ మొదటి అధ్యాయంలో అమ్మవారు కాళికా స్వరూపంగా అధిష్టాన దేవత అయి ఉంటారు మహాకాళీ దేవి అయి నమ అనే అమ్మవారిని స్మరణ చేస్తూ ఉన్నాను అలా ప్రతి అధ్యాయానికి మొదట్లో ఆ అధ్యాయంలో అమ్మవారు ఏ స్వరూపంగా అయితే ఉంటారో మీకు ఆ అమ్మవారి నామాన్ని చెబుతాను అది మీరు కూడా మనస్సులో స్మరణ చేసుకుంటూ మీకు ద్రవ్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు ఆ ద్రవ్యాన్ని తాకి పట్టుకోండి లేదా చేతిలోకైనా పట్టుకుని ఉండండి అలా మీరు మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆ నామాన్ని మీకు ఇచ్చిన ద్రవ్యాన్ని తాకి ఉంటే మీ దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యం అంతా మంత్రపూరితమైనటువంటి ద్రవ్యంగా మారుతుంది అలా మంత్రోక్తమైన ద్రవ్యమే యజ్ఞంలో సమర్పించాలి మంత్రోక్తం కానేటువంటి ద్రవ్యం అమంత్రకంగా అంటే మంత్రం చెప్పకుండా వేసినటువంటి ఏ ద్రవ్యము కూడా అగ్నిహోత్రుడు స్వీకరించడు అగ్నిహోత్రుడు స్వీకరిస్తే కానీ యజ్ఞ ఫలితం అనేటువంటిది మనకి లభించడం జరగదు మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకుంటే ప్రత్యేకంగా చేసుకుంటే ఆ హోమగుండం దగ్గరే కూర్చుని ప్రతి స్వాహాకారానికి యజ్ఞంలో సమర్పిస్తూ ఉంటాం కానీ దేవస్థానాల్లో సామూహికంగా అన్యోన్య సహాయంగా లోక కళ్యాణార్థం జరుగుతుంది కార్యక్రమం కనుక అందరినీ ఒకే చోట కూర్చోబెట్టి ఒకేసారి అందరి చేత హోమం చేయించాలి అంటే వీలు పడదు కనుక దానిని మన దగ్గరే మంత్రపూరితమైన ద్రవ్యంగా మలుచుకోగలగాలి అంటే నేను చెప్పేటువంటి మంత్రాలకి ఆ యొక్క అధిష్టాన దేవతని మీరు కూడా మనసులో స్మరణ చేసుకుంటూ మీ దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యాన్ని తాకి ఉంటే అది మంత్రపూరితమైన ద్రవ్యంగా మారి మన యజ్ఞంలో సమర్పించినప్పుడు సంపూర్ణ ఫలితమై మనకి లభించడం జరుగుతుంది కనుక ఓ మహాకాళీ దేవి అయిన మహా అని మొదటి అధ్యాయంలో అలా ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా మీకు ఆ మీకు ఆ అమ్మవారి యొక్క నామాన్ని చెబుతూ ఉంటాను దానిని స్మరణస్తూ స్మరిస్తూ మీకు ఇచ్చిన ద్రవ్యాన్ని తాకి ఉండండి కనుక అందులో మనం యజ్ఞయాగాలు ఎందుకు చేయాలి అంటే భగవంతుడికి ఏది స్వయంగా మనం సమర్పించాల్సి వచ్చిన యజ్ఞయాగాల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది అగ్నిహోత్రుడు భగవంతుడికి మనకి మధ్య వారధి లాంటి వాడు అనమాట మనం సమర్పించిన మంత్రోక్తమైన ద్రవ్యం ఆ యొక్క దేవతా స్వరూపానికి ఆ యొక్క అగ్నిహోత్రుడు దానిని హవిస్సు మన హవిస్సుని ఆద్యాన్ని సమర్పిస్తే దానిని దాని యొక్క శక్తిగా ఆగ్రహింపజేసి ఆ యొక్క దేవతలకు అందజేస్తాడు కనుక ఆ యొక్క ఫలితం మనకి ఆయా దేవతా అనుగ్రహం చేత లభించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చిండి హోమం చేస్తుంటే చిండి స్వరూపంగా అగ్నిహోత్రుడు మారి ఆ యొక్క ద్రవ్యానంతరని కూడా అమ్మవారి వరకు చేర్చడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క ద్రవ్యం ఆ యొక్క ఫలితం అంతా కూడా మనకి లభించడం జరుగుతుంది కనుక శ్రద్ధతో భక్తితో చెప్పేటువంటి చరిత్రని ఎందుకంటే ఈ యొక్క చరిత్ర పారాయణ చేస్తే ఎంత ఫలితమో శ్రద్ధతో భక్తితో విన్నా కూడా అదే ఫలితం లభిస్తుంది అని సాక్షాత్తు అమ్మవారే చెప్పారు మహర్షుల అమ్మవారిని ఆరాధించి ప్రార్థిస్తారు సామాన్య ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క మంత్రానుష్ఠానాలు నియమనిష్టలు అనేటువంటివన్నీ కూడా వీలుపడే విషయాలు కాదు మరి మీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని వారు కూడా సంపూర్ణంగా పొందాలి అంటే ఏమి చేయాలి అని అమ్మవారిని అర్థిస్తే అమ్మవారు అనుగ్రహించిన వారి ఈ చరిత్ర పారాయణ చేసే శక్తి లేకున్న వారికి ఎవరైనా పారాయణ చేస్తుండగా శ్రద్ధతో భక్తితో చరిత్ర విన్నా చాలు చేసిన ఫలితాన్ని అనుగ్రహిస్తాను అన్నారు 
ఆ ఫలితం యొక్క విశిష్టత అమ్మవారు మనల్ని ఏ రకంగా అనుగ్రహిస్తారనే విశేషాలు పన్నెండవ అధ్యాయం ఫలశ్రుతి రూపంలో వస్తాయి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుందాం కనుక ఇప్పుడు మహాకాళీ దేవి అయి నమ మహాకాళీ దేవి అయి నమ అని అమ్మవారిని స్మరణ చేయండి అందులోనూ శ్రీశైల క్షేత్రంలో మనం ఉండి ఏ దైవ సంబంధమైన కార్యక్రమాన్ని ఆచరించగలిగినా కూడా అది ఎంతో విశేష ఫలితం శతావృతాధిక ఫలితంగా మనకి లభిస్తుంది ఇంటి దగ్గర ఒక్కసారి వందసార్లు ఆచరించగలిగిన ఏ పూజా కార్యక్రమమైనా శ్రీశైలంలో ఒక్కసారి చేయగలిగితే అంత విశిష్టత ఫలితం అందుకే దీనిని సిద్ధక్షేత్రం అంటారు ఏ యొక్క క్షేత్రానికి ఈ పేరు ఉండదు శ్రీశైలాన్నే సిద్ధక్షేత్రంగా పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏది చేసినా సిద్ధి పొందుతుంది సిద్ధి పొందడం అంటే ఫలితం మనం ఊహించిన దానికంటే వందరెట్లు అధికంగా మనకి లభించేటువంటి సిద్ధి క్షేత్రం కనుక ఇది ఎంతో విశిష్టమైనటువంటిది ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఉండగలిగాము అంటేనే ఎంతో పుణ్య ఫలితం ఎందుకంటే ఇది ముక్తి క్షేత్రము శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్వా పునర్జన్మ మన అభిద్యతే ఎన్నో వేల సంవత్సరాల తపస్సు చేసినా లభించినటువంటి ముక్తి పదం భగవంతుడు నువ్వు నన్ను పూజించక్కర్లేదు అర్చించక్కర్లేదు నా కోసం యజ్ఞాలు యాగాలు చేయక్కలేదు మనస వాచ కర్మణ నన్ను నమ్మి నా క్షేత్రానికి వచ్చి అందులో ఉన్న శిఖరాన్ని చూసుకోబోయ్యా చాలు నీకు మరుజన్మ లేకుండా అనుగ్రహించేస్తానన్నాడు పరమేశ్వరుడు అంత విశిష్టమైనటువంటి క్షేత్రం ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే ఇక్కడ కాలు కూడా మనం పెట్టలేము కనుక ఈరోజు ఇక్కడ ఉండగలిగాము అంటేనే ఎంతో విశేషమైనటువంటిది ఎంతో పుణ్య ఫలితం ఉంటేనే అది సాధ్యపడుతుంది కనుక ఈ సమయం ఇప్పుడు వినియోగించుకోలేకపోతే మరలా భగవంతుడి అనుగ్రహం ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుందో ఇక్కడ ఎప్పుడు రాగలుగుతాము కనుక ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి నిద్రపోకుండా చక్కగా చెప్పేటువంటి శ్రద్ధతో భక్తితో ఆలకిస్తూ అమ్మవారి యొక్క చరిత్రని చెవులారా వింటూ కార్యక్రమాన్ని ఆచరించుకోండి ఇదంతా చెప్పడానికి కూడా కారణం అదే నా పని అయితే నేను చూసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నామో మనకి కూడా తెలిస్తే ఆ చేసేటువంటి పని ఎందు కాస్త శ్రద్ధ అధికమవుతుంది భక్తి పెరుగుతుంది ఓహో సెండి హోమం అంటే ఈ విధంగా చేసుకోవాలా ఎందుకోసం చేసుకోవాలనేటువంటి అవగాహన కూడా మీకు కలుగుతుంది కనుక చక్కగా శ్రద్ధతో భక్తితో అమ్మవారి యొక్క చరిత్రని ఆలకిస్తూ అమ్మవారి నామాన్ని మనసారా స్మరిస్తూ కార్యక్రమాన్ని ఆచరించుకోండి ఇక ప్రారంభించుకుందాం హరణ పార్వతీ పతయే శివ హర హర మహాదేవ హర ఓం అస్య శ్రీ సప్తశతి ప్రథమ మధ్యమోత్తమ జరిత్రస్ బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర అర్షిహ గాయత్రిష్టగనష్టమశ్చ నామసి మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వత్యో దేవతా రక్షణందిగా దుర్గా భ్రామరజోభీజా నంద శాకంబరీ మాశక్తి అగ్నిర్భాగ్య సూర్యస్తత్వా రుగ్యజిత్సమేద ధ్యానా మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ చాముండా ప్రీత్యర్థే సప్తశతి హవనే విని యోగ ఓం ఖర్గణే శూలనే ఘోర గజనే శిఖరణే చాశంకిని చాపడి మాన శిండి వృగాయుధాంకుష్టాభ్యాన మహాసూరేణ పాహనో దేవీ మహాగిరిగాణ చాంపక ఘంటా సూర్యన పాహి చాపసృదన జనభ్యాన మహాభ్రాత్యం రక్ష ప్రతీక్షాంచ చండికే రక్ష రక్షణే భ్రామరేణాత్మస్వరస్య ఉత్తరస్యాంతరేశ్వర మధ్యమాభ్యాన మహాస్వామ్యాణ రూపాన త్రైలోక్యే భరచితయాన శాత్యంద ఘోరాని తైరక్షణమాభ్యాన మహాఖడ్గసోలగదాదీనియాని శాస్త్రాన్ని తెంపికే కరబల్లభ భంగిని తేరక్ష్మాన్ రక్ష సర్వధా కనిష్టగాభ్యాన మహాసర్వస్వరూపే సర్వేసే సర్వశక్తి సమన్విత్యం భయం హే స్నాహినో దేవీ దుర్గే దేవీ నమోచదే కరతలకరభ్రష్టాభ్యాన మహా ఖడ్గనే శూలనే ఘోర గజనే శిఖరణే చాశంకిని చాపడి భారా భిండి వృగా ఘంటా <laughs> ఓం విద్యుద్ధా సముప్రభమాం రఘపతి స్కంధస్థితాం భీషణాం కన్యాభిక్కరబాలేరబలసర్దస్థాభిరాశేవితాం హస్తైశ్చక్రకదా శిఖేటపిశిఖాం చాపం గుణంతర్జనీం బిభ్రాణా మండలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ఓం నమ సింధి గాయై లం పృథ్వీ తత్వాత్మనై గంధం పరికలపయామి స్వాహ హం ఆకాశ తత్వాత్మనై పుష్పం పరికలపయామి స్వాహ ఎం వాయుస్ తత్వాత్మనై ధూపం పరికలపయామి స్వాహ రం మెహర తత్వాత్మన దీపం పరికలపయామి స్వాహ వం అమృత తత్వాత్మనై అమృతోపహారాన్ పరికల్పయామి స్వాహ సం సర్వతత్వాత్మికాయ చండీ పరాదేవ్యైన మహాతాంబూరాత సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి స్వాహ అస్య శ్రీ సప్తశతీ ప్రథమ చరిత్ర బ్రహ్మారుచి గాయత్రీ సంధ మహాకాళీ దేవత రక్తదంతికా బీజం నందాశక్తి అగ్నిస్తత్వం ఋగ్వేదస్వరూపం మహాకాళీ ప్రీత్యర్థ ప్రథమ చరిత్ర హవనే విని యోగ ధ్యానం నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ కుమారు ఓం ఖడ్గం చక్రగదే సుచాప పరిఘాన్ చూలం భుజుండీం చర శంఖం సంధతతి కరై స్త్రిణయనాం సర్వాంగభూషాభృత నీలాస్మద్యుతిమాశకాం సేవే మహాకాళికాం యామస్తోత్స్వపితే హరౌ కమలజౌ హంతుం మధుం కైటపం 
ఓం నమశ్చండి కాయై ఇక్కడ నుంచి చరిత్ర ప్రారంభమవుతోంది కనుక మహాకాళీ దేవ్య అయిన మహా అనే స్మరిస్తూ ఉండండి కాళికా అనుగ్రహంతో మనకి సకల కార్యసిద్ధులు కలుగుతాయి సర్వ సౌభాగ్యాలు ప్రసాదిస్తారు సర్వ శత్రుజయాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తారు ఓం మహాకాళీ దేవ్య అయిన మహా అని ప్రార్థించండి ఓం ఐం మార్కండయ వాచ స్వాహ సావర్ణ సూర్య తనయ యమున కచ్చితేష్ట మహాన సామయ్యత్పత్యం సరాకి స్వాహ మహామాయన భావేన యథామన్ మంత్రాధిప సపో మహాభాగ సావర్ణ సమయరే స్వాహ పారోచితేంద్రే పూర్వం చైత్ర వంశతముద్భో సరుధన రాజభూస్తమస్తమండలే స్వాహ తస్ బాల తస్మయ ప్రజాపుత్ర విభూర్షన్ అభూప శత్రవ భూప కోళా విధ్వం చిత సుధ స్వాహ తస్తే రవద్యుద్ధమతి ప్రవ్రజన న్యూనర్ధ కోళా విధ్వం చిపరచిత స్వాహ తత్పరం ఆజాతో నిచిత చాతిభవత్ ఆక్రాంత మహాభాగ స్తా ప్రభావ స్వాహ అమాత్య బృబరదృపల సిద్ధోత్మి కౌశాబ్లం జాభరం తత్ర స్వపరచిత స్వాహ తం ప్రజ్ఞ వ్యజన హృదస్వాం యస్ భూపతి ఏకాకీ హయ మారుహ్య జగామ ఘనం మనోత్సాహ తత్రాశ్రమ భద్రాక్షి ధ్వజ వర్జస్యం ఏదయ ప్రశాంత స్వాపదాకరణం మన శిష్యోపజపత ఉత్సాహ తత్సోకం చ కాళం చమునాథేన సత్కృత ఎతశ్చ ఎతశ్చ వసంతస్మన్ మృవరాశ్రమ స్వాహ సోచత్తయ తదత్ర మత్వాకర్షయత్ర మత్పూర్వైపాల పురమయా హేనం పురమహ తస్వాహ మధ్వర్త్యస్తైర సద్భజ దర్పత పాలయుదేన వజాన ప్రధానమే సోరహస్త చరామ తస్వాహ మమ వైర విజయాతకానుభాగాన్ని ఉపలప్సతి హేమ మానగదానిత్యం ప్రసాదన భోజన స్వాహ అణివర్చంద్ర వందియ కురవందియం యమే ప్రధాన అసమ్యైరస్తే కుర్బద్ధచితమ్మయోసాహ సంచితో దుఃఖ్యానా హయంకో శోకమిస్కిరి ఎతచ్చాన్యచితంచింతయా మాసభారతి వస్వాహ తత్ర విప్రాసమ అభ్యస్య వైశ్యమేకం దదరత తపర్శత్వేన కత్వంభోహేతుత్సాగమనేత్రకస్వాహ సుదోకపక్షపాత్మదర్మణ విలక్షదే నిత్యాకరణ వచ్చసస్య భోవదే ప్రయోజన ఉత్సాహ ప్రత్యువాచనం వస్య ప్రసయ వ్రతోన్రమోత్సాహ వైశ్యోవాచ స్వాహ సమాధనామ వైశ్యో ఉత్పన్న ధనినా కులే స్వాహ పుత్రధారే నిరస్తన లోభాదశాదిభి బిహేనచ్చ ధనేర్ధారై పుత్రైర్ధారాజమేధను స్వాహ వణమభ్యాగతో దుఃఖి నిరతశ్చాప్తవంతమిహే సోహన్న వేద్మ పుత్ర కుశలాం కుశలాత్మక స్వాహ ప్రవృత్తి స్వజనానాం చాధారాణ చాత్రదండ కిన్ని దేశా గృహక్షేమ మక్షేమం కిన్ని సాంప్రదం స్వాహ కథంతే కిన్న సద్భర్త దుర్భర్త కిన్ని మేచిత స్వాహ రాజోవాచ స్వాహ ఏ నృత్వా భవానుధ పుత్రధా రాజ్వర్ధన స్వాహ దేశకం అపతి స్నేహమనుధనాథ మనసం స్వాహ వైశ్యోవాచ స్వాహ ఏవమేతి దాప్రహ భవాన్ అస్మద్గతం వచ్చే స్వాహ కింకరమణ భద్రాది మమన స్ఫురతామ ఏ సంచి పదస్తేహం ధనురుధ విరాట స్వాహ పద స్వజన హార్ధం చా హార్థతే స్వేమణ హిమేతన్నా భజాన మే జానం నీ మహామతి స్వాహ ఎత్రేమ ప్రమణం చిత్తం విఘ్నేష్ ఉపవిందు తేషాం కృతై మేన స్వచితౌర్మణ సంజాయి స్వాహ కరోమి కింజన మౌనస్థ ప్రేషరం స్వాహ మార్కండయవాచ స్వాహ తత్సోత వప్రతమ్మణి సంపత్సరం స్వాహ సమాధర్నామ వైశ్యుచితవార్థవసత్తమ కృత్వాచితం ధార్హంతేన సమితం స్వాహ భూవిష్టోకదాచితో స్వాహ రాజోవాచ స్వాహ భగవస్వామ హ్రష్టమిచ్చా ఏకమత స్వాహ దుఃఖాయన మే మనస స్వచిత యతదామణ అమత్పంగతరాజ్యస్ రాజ్యాంగే స్వఖిలేష్మి స్వాహ జ్ఞానతోపధాగ్యస్యాకిమేతన మృసత్తమ అజంజనకృత పత్రైర్ధారైర్ భృత్య చదోచిత స్వాహ స్వజనైన సంజక్తు దేశహార్థిచితాపి ఏపమేసిత్యంత దుఃఖి స్వాహ దృష్ట దోష సాకృష్టమాసం తత్కిమేతన మహాభాగ జన్మోహ జ్ఞానరూప స్వాహ మమాస్తి వివేకాంధ స్మృత స్వాహ ఋషిర్వాచ స్వాహ జ్ఞానమస్త సమస్త జంతో ఋషి గోచరే స్వాహ ఋషిష్ట మహాభాగ యాతిహీపం పృథక్ పృథక్ ధ్వాంధ ప్రాణా కేచిద్ రాత్ర బంధ చాపరే స్వాహ కేచిద్ దివాచ రాత్రో ప్రాణి స్థూల్య దృష్టయ జ్ఞానదోమణి సత్యం కింతు తైనే కేవలం స్వాహ యతో జ్ఞాన సర్వే పశపక్ష ప్రకారయ జ్ఞానం చిత మనుష్యానాం ఇత్యేషాం మృగపక్షిణాం స్వాహ మనుష్యానాం చేషాం తుల్యమన్య సదోపయో జ్ఞానే సద్పశ్యతాం పతంగాం చావతం చిత స్వాహ కణ మోక్షాతుతాన్మోహ పీద్యమానాన్ పక్షిత మానుషామణి వ్యాఘ్రా సాభిలాసాచారి ప్రతి స్వాహ లోభాత్ ప్రత్యమకారాయాన్ అన్వేతాన్ కిన్నపశ్యసి తథావతి మూర్తే మోహగర్తి నిపాచిత స్వాహ మహామాయా ప్రభావేన సంసార స్థితికారణ తరాతరవస్మయ కార్య జోగర్ద్ర జగత్పత స్వాహ మహామాయా హరే శేషా తయా సమ్మోహిత జగతు జ్ఞానిదాం పజేతాం సని వి భగవతి హిత స్వాహ బలాదా కృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్చతి తయా విసృజ్యతే విశ్వం జగదేతరాసనం స్వాహ తైషా ప్రసన్నా వరదాంద్రణా భౌతముక్తయే సావిద్యా పరమాక్త హేతు భూత సనాతని స్వాహ సంసార బంధ హేతు శైవ సర్వేశ్వరేశ్వరి స్వాహ రాజోవాచ స్వాహ భగవన్ కాహిచాదేవి మహామాయతీయానుభవ స్వాహ భ్రవీతకోత్పన్న సాకరమ స్యాస్యకింద్వయా యత్ ప్రభావాచాదేవి యత్స్వరూపైద్భవ స్వాహ తస్రమంత్రమిచ్చామి తత్వ బ్రహ్మవిదాం ప్రస్వాహ ఋషిర్వాచ స్వాహ నిత్యవసాజగ్నమూర్తస్తయా సర్వమేదం తత్వం స్వాహ తథాపి తత్సముత్పత్తి బృహదా సృతమ దేవాం కార్యసిద్ధ్యర్థమావిర్భవతాయు స్వాహ ఉత్పన్నేతి తదా లోకేశా నిత్యాపి అభిధీతే జోగ్రద్రాయదావట్య జగత్య కారణవీకృతే స్వాహ ఆస్తీర్యసేచమభజత్ కల్పాంతే భగవాన్ ప్రభు తాత్వతరో గౌరవిఖ్యాత మతకై ధూ స్వాహ విష్ణుకర్ణబలోభూతో హంతం బ్రహ్మాణ ముద్యదో సనాభ విష్ణుచితో బ్రహ్మ ప్రజాపతి స్వాహ దృష్ట్వా తమద్రోజోగ్రో ప్రసుప్తం జనార్దనం దృష్టాపయోగద్రాం తామేకాగ్ర హృదయ స్వాహ బోధనాథయ హరే హరణేత్ర ప్రదాలయం విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీ స్థితి సంహారకారిణీ స్వాహ రత్నాం భగవతి విష్ణు రతరాం తరి సప్రభు స్వాహ బ్రహ్మోవాచ స్వాహ స్వం స్వాహ త్వం సుధా త్వం విషత్కార సురాత్మక స్వాహ సుధా త్వమక్షరే నిత్యే తృధా మాత్రాత్మక చిర
रूपात्म स्थित रूपा धबाल ने स्वाहा तथा संहृद रूपात जगदो से जगन वे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति स्वाहा महामोहा सुपति महादेवी महासुरी प्रकृति स्पंकित गुणत्रय भावनी स्वाहा कालरात्रे महारात्रेर मोहरात्र चारणा तम श्री स्वेश्वरे स्व हृस्व बुद्धिर्बोधलक्षण स्वाह लज्जा पुष्टचतातुष्टि शांति क्षात्र खड्गिनी शुणिनी घोरा गदिनी शिखिणी चिता स्वाह शिखिनी चापनी भान पिशुंडी परिगायुता सौम्या सौम्यतरा से सौम्य भृस्पति सुंदरी स्वाह परापरा परमात्मे परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचित वस्तु सच सद्वाखिलात्मक स्वाह तस्थ सर्वसात्म किं सुश्याम या तया जगत्सृष्टा जगत् प्रत्यो जगत् स्वाह सोपड़द्रावधान विष्णु शरीर ग्रहमान कारदस्तमस्तिमा भवि स्म सात्मित प्रभाव स्वरदारेवसंस्था महायतोधरादेट वो स्वाह प्रभो दंज जगत्स्वामी मुस्तुदस्वा बोधस्थ क्रीता से हंत मेत महासुर स्वाह ऋचिवाच स्मस्ता चुता देवी ताम से तत्र मेत स्वाह विष्णु प्रबोधनाधा ने हंत मुदगेट भो नेत्रचगाह हृत स्वाह नरकिम दर्शन दस्तौ ब्रह्मण व्यक्त जनम वक्त स्तृतया मुक्त जनादन स्वाह एकार नमेह सृतो मधुगेट भूनात्मारो वरवीय पराक्रमो स्वाह क्रोधरक्ते क्षणवत ब्रह्मण यदोद्यमो समुत्थाचतस्ताभ्यंगे भगवान हरिस्वाह पंचवर्ष सहसरा बाहु प्रहरणा विभु तापिरोत महामाय विमुहत स्वाह वक्त स्मत वीतांतवाचस्वाह भवेत मध्यमे तुष्ट मम मध्या स्वाह कमन प्रेता वृद्धिवर्तम स्वाह ऋचिवाच स्वाह पंचताभ्यांता सर्वमापो मैं जगत् स्वाह विलोक्यताभ्यांकृत भगवान कमलेक्षर आबाहन यत्रोर्वे शल्यल बृप्रता स्वाह ऋचिवाच स्वाह तथे चुक्ता भगवता शंख चक्रकता प्रता कृत्वा चक्रेन वैच्छिन्ने जगणे शिशि स्वाहा समुत्पन्ना ब्रह्मण संस्तुता स्वय प्रभाव सिया दिव्यास्तु भूय शृण वदा ते ऐं ओं स्वाहा नमस्कार जीस्को ओम नमो देव्य महादेव्य शिवाज शतत नम मम प्रकृत भद्राय नियता प्रणतास्मता सांगाय सबरिवाराय सवाहनाय साजुधाय सशक्तिय अखिलांडको नागवल का माघो बीजाधिष्ठात्रिय महाकाल नागवल्ली दलद्वैता सकुंकुम आख्यत पुष्पैरभ्यरचित सहृत इमा कपिथल महाहुति समर्पया नम स्वाह जय माता महाराजी की जया अध्याय राबोयेवी मूडोध्या मध्यम चरत्र अध्याया अम्मार लक्ष्मी स्वरूपिण अधिष्ठान देवता उठर ओ महालक्ष्मीदेव्यय नम अनेम्मार स्मरण से लक्ष्मी अग्रह तो अष्टरिया आयुर आरोग्या कल अम्मार प्रार्थी अध्याय में अम्मार चंडी स्वरूप अवतरी विधान महिषासुड़ ओक सैनिया संहार चयी वर्णिस्टू उ ओ महालक्ष्मीदेव्यय नम अ प्रार्थी ओम अस्य अस्त्री सप्तशती मध्यम चरत्र विष्णु ऋषि कृष्णक्षंद महालक्ष्मी देवता शाकंबरी शक्ति दुर्गा भेज वायुस्तत्व यजुर्वेद स्वरूप महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरत्र हवने विनियोग ध्यान नमस्कार जीसको कुमार ओम अक्षस्रक्परसंग शुकुशं पद्म धनुष्कुंडिका दंड शक्ति वसी चर्म जलज घंटा सुराभाजन शूल पास सुदर्शने चधती हस्त प्रबाल प्रभा सैरभमर्थिनी मेह महालक्ष्मी सरोजस्थिता ओं नम चंडिकाज ओं हरी ऋषिवाच स्वाह देवासुरबूद्युद्ध पूर्ण मब्दरा महिषासुरा पदे देवा चुंदर स्वाह तत्रासुरैर् महावेरेर्दैवसैन्य पराजित यहाँ सकला देवा निंद्रो भून महिषासुर स्वाह तत पराजिता देवा पत्म प्रजापत पौरसुगत्यगता क्षत्रियत्र शकृध्वजो स्वाह यथावर्त तयोद महिषासुरचित प्रजा कथया मसर्देवा भैर्भवस्तर स्वाह सूर्यन्द्रग्नरेन्दुनायमस वर्णचित अन्ेशाचाधिकारा सस्वयमे चित स्वाह स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विधनचिता मर्तेन महिषेन्दुरात्मा स्वाह एतवक्कचित सर्वेचित ृक्ट 
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಋಷಿರಿವಾಚ ಸ್ವಾಹ ನಹನ್ಯಮಾರ್ದಸೈನ್ಯಮಲೋಕ್ಯ ಮಹಾಸ್ವರ ಸೇನಾನಿ ಶಿಕ್ಷರ ಕೋಪ ಯೇಯೋಧಾಂಬಿಕಾ ಸ್ವಾಹ ಹೃದಯವೇಂದ್ರವರ್ಜನ ಪವರ್ಸ ಸುಮರೇಶ್ವರ ಯಥಾಮೃಗ್ರೇ ಶಂಗಂತೋ ಯ ವರ್ಸನೆ ತೋ ಯದ ಸ್ವಾಹ ತಸ್ಯ ಕ್ಷಿತ್ವ ತಥೋ ದೇವಿ ಲೇಲಯ ವಜ್ರೋತ್ರಾನ್ ಜಖಾಣ ದುರ್ಗಾಣ ಬಾಂಬಗಿಂತಾರನ್ ಚೈವಾಜನ ಸ್ವಾಹ ತಿಚ್ಛೇದ ಧ್ವಜಸ್ಯೋದ್ಯೋ ಧ್ವಜಂಚ ಅತಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ವಿವಿಯಾಧ ದೇವಗಾತ್ರೇಸು ಛನ್ನ ಧನ್ವಾ ನಮಸ್ಕೇ ಸ್ವಾಹ ಸತ್ಸನ್ನ ಧನ್ವಾ ವಿರದೋ ಹತಾಸ್ವೋ ಹತಸಾರದಿ ಅಭ್ಯದಾಪದಾನ್ ದೇವಿ ಖಡ್ಗಚರ್ಮ ಧರೋಸ್ವರ ಸ್ವಾಹ ಸಿಂಹ ಮಾಹತ್ಯ ಖಡ್ಗೇನ ತೀಕ್ಷಣಧಾರೇಣ ಮೂರ್ಧನಿ ಆಜ ಕಾಮಪೇಚವ್ಯ ದೇವಿ ಮಪ್ಪಿತವೇಕಮಾಸ್ವಹ ತಸ್ಯ ಖಡ್ಗೋಪಜ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಫಾಲ ನೃಪಣಂದನ ಚಿತೋ ಯಗ್ರಹ ಸೋಲಂತ ಕೋಪಾ ಧನುರೋಚರ ಸ್ವಹತ್ಯಚ ಭದಸ್ವ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯ ಮಹಾತ್ರ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ಮಾನ ತೇಜೋಪಿ ರವಿ ಬಿಂಬ ಮಹಾಮರಾಸ್ ಮಹಾದೃಷ್ಟ ತಾರು ಸೋಲನ್ ದೇವಿ ಚೋಲ ಮಮ್ಚಿತ ತೋಲ ಮುಚಿತಾ ತೀನ ನೀತಂ ಧಚ ಮಹಾತ್ರ ಸ್ವಹ ಹತೇತಸ್ಮಿನ್ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಮಹಿಷಸ್ಯ ಚಮೂಪತೋ ಆಜಗಾಮ ಗಜಾರೂಢ ಚಾಮರಚಿತ ದೇವ್ಯ ಸಂಭಿಗಜ ಸ್ವಹ ಹುಂಕಾರ ಭೇ ಹತಾಂ ಭೋಮೋ ಪಾತಯ ಮಾಸನ ಪ್ರಭಾಂ ಭಗ್ನಾಂ ಶಕ್ತಿ ಪುಚಿತ ದೃಷ್ಟ ಕ್ರೋಧ ಸಮನ್ವಿತ ಸ್ವಹ ಶಿಕ್ಷೇಪ ಚಾಮರೇ ಸೋಲಂ ಬಾನೈ ತತಪತ ಚರತ ಚಿನ್ನಚಿತ ಮತ್ಪುರಚ ಖಡ್ಗಾಣಿ ಅದೋಚಿತಾ ತತ ಸಿಂಹ ಸಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಗಜಕುಂಭಾಂತರ ಚಿತ ಬಾಹ್ಯುದ್ಧ ಯುಧೇ ತ್ರೇನೋಚ್ಛೇದ ಧಾರಣ ಸ್ವಹ ಯುಧ್ಯಮಾನೋ ಚತ ಸಸ್ಮಾನ ಮಹಿಂಗತ ಯುಧಾತೀತ ಸಂಪ್ರಪ್ತ ಪ್ರಹಾರೇ ಚಾರಣೇ ಸ್ವಹ ಚಿತೋ ವೇಗಾಖ ಮುತ್ಪಾತ್ಯ ನಿಪಾತ್ಯ ಚಮಕಾರಣ ಕರ ಪ್ರಹಾರಣ ಚರಸ್ ಚಾಮರ ಪೃಥಕೃತೋ ಸ್ವಹ ವೃತ್ತಾಚನ ದೇವ್ಯ ಸಲಾ ವೃಕ್ಷಾದ ಬರಹದ ದಂತಮುಚ್ಚತೆ ಸೇವಾ ಕರಾಣ ಸಿಲ್ವಾಚಿತ ಸ್ವಹ ದೇವಿ ಕೃತಾ ಕದಾ ಪಾತೆ ಚೋರ್ಣಯ ಮಾಸೋಚಿತ ಬಾಷ್ಕಲಂ ಹಿಂದಿ ಬಾಣೇನ ಬಾಣೇ ಸಾಂಬ್ರಂ ತಥಾಂತಕೌ ಸ್ವಹ ಉಗ್ರಾಸ್ಯ ಮುಗ್ರ ವೀರ್ಯಂ ತಥೈವ ಮಹ ಹನುಂ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಚಿತ್ರಶೂಲೇನ ಜಗಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಸಹ ಬಿಡಾಲ ಶಾಸನ ಕಾಯಾತ್ ಪಾತಯ ಮಾಸ ವೈತರ ದುರ್ಧರಂ ದುರ್ಮುಖೋ ಚೋ ಭೋ ಸರೇರ್ಣ್ಯಮಕ್ಷೇಯ ಸ್ವಹ ಏವಂ ಸಂಕ್ಷೇಯ ಮಾನೇತು ಸುಸೈನ್ಯ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಾಹಿಜೇನ ಸ್ವರೂಪೇಣ ತ್ರಾಸಿಯ ಮಾಚಿತಾಂಗಣ ಸ್ವಹ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ತುಂಡ ಪ್ರಹಾರೇಣ ಕ್ಷೇಪೆ ಸ್ವಾಪರಾಣ ಲಾಂಗೂಲಿ ತಾಡಿತಾಚ್ಛಾಭ್ಯಾನ್ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾನ್ ಚಾರದಾಸ ವೇಗೇನ ಕಾಚಿತ ಪ್ರಾಣ ಆದೇನ ಭ್ರಮಣೇನ ಚಾಷ್ಟ್ವಾಚಾನ್ ಭ್ರಮಣೇನ ಅನ್ಯಾನ್ ಪಾತಯ ಮಾಚೋತ್ರ ಸ್ವಹ ನಿಪಾತ್ಯ ಪರ್ಭಾನಿ ಕಭ್ಯತಾಪತಸೋತ್ರ ಸಿಂಹಂ ಹಂತು ಮಹಾದೇವ್ಯ ಕೋಪಂಜಕ್ರ ಚಲೋಂಬಿಕಾ ಸ್ವಹ ಸೋಪಿ ಕೋಪಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಕ್ವರಕ್ಷಣ ಮಹೇತ್ರ ಶೃಂಗಾಭ್ಯಾಂ ಪರ್ವತಾನ್ಯುಚ್ಚಾನ್ ಕ್ಷೇಪ ಚನಾತ ವೇಗ ಭ್ರಮಣವಕ್ಷಣ ಮಹೇತ ವಿಸಿರಿತ ಲಾಂಗೂಲಿಯನ ಹದಾಶ್ಚಾಬ್ದಿ ಪ್ಲಾಪಯ ಮಾಸಸಪದ ದೃತಸೃಂಗ ವಿಭಿನ್ನಾನ್ ಚ ಖಂಡಂ ಖಂಡಂ ಜಯುರ್ಗಣಾ ಸ್ವಾಸಾ ನಾಸ್ತಾಶತೋ ನಿಪೇತನ ಪದೋಚನ ಹಿತಿ ಕ್ರೋಧ ಮಾಧಾತ ಮಾಪದಂತ ಮಹಾತರ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾ ಚಿಂಡಿಕಾ ಕೋಪನ್ ತದ್ವಧಾಯ ತಥಾ ಕ್ರೋತ್ ಮಹಾ ಸಾಕ್ಷಕ್ತ್ವಾ ತಸ್ಯ ವೈಪಾಸನ್ ತಂಬಂದ ಮಹಾತರ ತೇತ್ಯಾಚ ಮಾಹಿಚಂ ರೋಪನ್ ಸ್ವಾಪಬುದ್ಧ ಮಹಾಪ್ರದೇ ಸಿಂಹಭೋತಸ್ಯ ಯಾವತ್ತ ಸ್ಯಾಂಬಿಕಾಚರ ಕ್ಷಣತ್ಯ ತಾತ್ಪುರುಜ ಖಡ್ಗಪಾಂಡಿ ರದ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಾಚೇವಾ ಚ ವೃಷನ್ ದೇವಿ ತಿಥ್ಯಚಿತಾಕೇತ ಖಡ್ಗಚರ್ಮನಾಥ ತತಸ್ಥೋ ಭೋನ್ ಮಹಾಂಗೆ ಸ್ವಹ ಕರೇಣ ಚ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ತಂ ಚಕರ್ಚ ಜಗರ್ಚ ದಾಕರ ಚತಸ್ತು ಕರಂ ದೇವಿ ಖಡ್ಗೇನ ನರಕರಂ ತತ ಸ್ವಹ ತೋ ಮಹಾಸುರ ಭೋಜೋ ಮಹಿಚಂ ಉಪರಾ ಚರ ಪಕ್ಷೋ ಭಯ ಮಾಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸತರಾಚರಂ ಸ್ವಹ ತಕ್ರುಧಾ ಜಗನ್ಮಾತ ತಥ ಕ್ರುಧಾ ಜಗನ್ಮಾತ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾನಮತ್ತಮ ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚೇವಾ ಜಹ ಸಾರ್ಲೋಚಾಸ್ವಹಸ್ವಪಿ ವರ ವೀರ್ಯ ಮಧೋತ್ತ ವಿಶಾನಾಭ್ಯಾ ಚಿಕ್ಷೇಪಾ ಚಂಡಿಕಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ರ ಸ್ವಹ ಸಾಚಿತ ಪ್ರಹಿತ ಸೇರ್ನ ಚೂರ್ಣಯಂತೆ ಸ್ರೋತ್ಕರೈ ವಾಚತ ಮಧೋದ್ಧೂತ ಮುಖರಾಗಕುಲಾಕ್ಷರಂ ಸ್ವಹ ದೇವ್ಯುವಾಚ ಸ್ವಹ ಓಂ ಗರ್ಜ ಗರ್ಜ ಕ್ಷಣ ಮೂಢ ಮಧು ಯಾವತ್ ವಾಮ್ಯಹಂ ಮಯಾ ತ್ವಯ ದೇತ್ರೇವಾ ಗರ್ಜಸ್ಯಂತ್ಯಾಚ ದೇವತ ಸ್ವಹ ಋಷಿರಿವಾಚ ಸ್ವಹ ಋಷಿರುವಾಚ ಸ್ವಹ ಯಾವ ಮುಕ್ತ ಸುಮುತ್ಪತ್ಯ ಸಾರೂಢಾತ ಮಹಾತರ ಪಾದೇನ ಕ್ರಮ್ಯ ಕಂಠೆ ಚ ಸೂಲೇನೆ ಮದಾಡೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಂಕ ಸಯ 
ಓಂ ಹರಿಂ ಋಷಿರ್ವಾಚ ಸ್ವಾಹ ಆ ಶಕ್ರಾತಿಯ ಸ್ವರ್ಗಣಾನ ಹದೇತಿ ವರೆಯಲಸ್ಮಂದರಾತ್ಮಸರಾರ್ಬಲೇಶ ಪ್ರಥಮಸ್ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಹರ್ಷಲೋಕೋತ್ಮಕಚಾರದೇಹ ಸ್ವಾಹ ದೇವ್ಯಾಶುಜಾತಪತಂಜಗತ್ಮಹಿಖ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಯ ದೇವಗಣಶಕ್ತಿ ಸಮೂಹಮೂರ್ತ್ಯಾಂಬಿಕಾಕ ದೇವ ಮಹರ್ಷ ಪೂಜ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಿಯ ನತಾತ್ಮದ ಸುಭಾನುಧಾನ ಸ್ವಾಹ ಯಸ್ಕಾ ಪ್ರಭಾ ಮೊದಲಂ ಭಗವಾನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹರಶ್ಚ ನಿಭಕ್ತ ಮಲಂ ಬಲಂಚ ಸಾ ಚಂಡಿಕಾಕಲ ಜಗತ್ ಪರಿಪಾಲಯ ನಾಸಾಧ್ಯ ಚಾಶುಭವಯಸ್ಯ ಮತಿ ಸ್ವಾಹಾಶ್ರೀ ಸ್ವಯಂ ಸುಕೃತನಾಂ ಭವನೇಶ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಪಾತ್ಮನ ಕೃತತೆಯಂ ಹೃದಯೇಶು ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚಾಂಕುಳಜನ ಪ್ರಭವಸ್ಯ ಲಜ್ಜಾತಾಂತಾಸ್ಮ ಪರಿಪಾಲಯ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಸ್ ಕಂ ವರ್ಣಯಾಮತವರೋಪಮಚಿತ್ಯ ಮೇತತ್ ಕಂ ಚಾತಿ ವೀರ್ಯಮದ್ರಕ್ಷಕಾರಿ ಭೂರಿ ಕಂ ಚಾಹವೇಶು ಚರದಾಣ ಅದ್ಭುತಾನ ಸರ್ವೇಶು ದೇವ ಸೌರದೇವ ಗಣಾಧಿಗೇಶ ಸ್ವಾಹ ಹೇತು ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಂತ್ರಗಣಾಪದೋಷೇ ರಜ್ಞಾಯಸೆ ಹರಿಹರಾದವೃಪ್ಯ ಪಾಪಾಸರ್ವಾಸರಿಯಾಖಿಲಪ ಜಗದೂತ ಮವ್ಯಾಹೃದಾಪ್ರಕೃತ್ಯಾಧ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ ಸುರತ ಸಮೀರಣೇನ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಯತ ಸಕಲೇಶ ಮಕೇಚರೆ ಭೀ ಸ್ವಾಹ ಸಭಿ ಪಿತೃಗಣಸ್ ಚತುರ್ಥಿ ಹೇತು ಉಚ್ಛಾರಿ ಸೇತು ಮದೇವ ಜನೇ ಸುಧಾಚ ಸ್ವಾಹಾ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ಸಿಂಚ ಮಹಾವೃತಾತ್ಮ ಭಸ್ಕೇಶ ನೇತೇಂದ್ರ ತತ್ವಸಾರಿ ಹೇ ಮೋಕ್ಷಾತ್ ಮರುಭರಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ದೋಷೈ ವಿದ್ಯಾ ಸದಾ ಭಗವತಿ ಪರಮಹದೇವಿ ಸಹ ಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕ ಸುವಿಮಲ ಗೃಹಾನುದಾನಮುದ್ಗೀಧರಮ್ಯ ಪದಾನಪಸಾನಿತಾಂ ದೇವಿ ತ್ರಯಿ ಭಗವತಿ ಭಾವಭಾವನಾ ವಾರ್ತಾ ಚರ್ವಜಗದಾಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತ್ರೀ ಸ್ವಾಹ ಮೇಧಾಸ ದೇವಿ ವಿಧಿಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ದುರ್ಗಾಸಿ ದುರ್ಗಭವಸಾಗರ ಸಂಗಾ ಶ್ರೀ ಕೈಟಭಾರಿ ಹೃದಯ ಕೋದಾತಿ ವಾ ಸಾ ಗೌರತ್ಮೇ ಸದ ಮೂಲ ಕೃತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸ್ವಾಹ ಈಶತ್ತಃ ತ್ವಂಬರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಾಡ ಕಾರಕನ ಗೋತ್ಮ ಕಾಂತ ಕಾಂತ ಮತ್ಯದ್ಭುತಂ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತ ಸಾಧಿವೇ ಭಕ್ತರ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸರ್ಷಾಂ ಹೈಜಾಚರಣ ಸ್ವಾಹ ದೃಷ್ಟವಾ ವಿಭುತಂಕಾಲ ಮುದ್ದಿ ಅಧ್ಯಜಾಂಗ ಕ್ಷತ್ರುಷ್ಠಿಯಂತೋಸ್ತೇ ಸ್ಮೃತಾಮತಿಪದೇವಶುಬಾಂಧದಾಸೀದಾರಿದ್ರಯದುಖಭಯಹಾರಣೆಗಾಸ್ಪತಂಜಾ ಎನ್ನಾಗತಾವಲಯ ಮಮ ಸಮಿಂದು ಖಂಡ ಯೋಗ್ಯಾಣ ತವ ಲೋಕಯದಾಂತದೇವ ಸ್ವಾಹ ದುರ್ಭರ್ತ ವರ್ತಶಮಣಂ ತವ ದೇವಶೇರ್ವಂ ರೋಪಂಚ ತದೇಶ ಭಿಂಚ ತುಲ್ಯಮನ್ಯ ವೀರ್ಯಂಚ ಹಂತ್ರ ಹೃತತೆ ಪರಾಕ್ರಮಾಂ ಮೈರಸ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ದಯಾತ ಯಥೋ ಸ್ವಾಹ ಕೇನೋಪಮ ಭೌಚಮಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಸ ರೋಪಂಚ ಶತ್ರು ಭಜ ಕಾರ್ಯ ದೇಹಾರ ಗತ್ರಾಚಿತ್ಯ ಕೃಪಾ ಸವರ್ದ ಶ್ರೋತಾ ಚುಷ್ಟ್ವಾ ತಯ್ಯವ ದೇವರ್ದೆ ಭುವನ ಸ್ಪರ್ಯ ಸ್ವಾಹ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮೆಚದ ಗಲಂದ್ರಿಪುಣಾಸ್ರೇ ನಾತ್ರಾತನ್ ತ್ವಯಾ ಸಮರಮೋರ್ಧನ ದೇವಹತ್ವಾ ನೀದಾತಮಸ್ಮಸ್ಮಾಕನ್ಮತ್ಸ ನಾರಿ ಭವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಹ ಸುರೇಣ ಪಾಹಿನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಗಡ್ಗಾನ ಚಾಂಬಕೆ ಘಂಟಾ ಸ್ವರ್ಣ ಪಾಹಿ ಚಾಪ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಾತ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚಾಂಚ ಚಂಡಿಕೆ ರಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣೆ ಭ್ರಾಮಣೆ ನಾತ್ಮಸೌಲ ಉತ್ತರ ತಥೈ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾಹ ಸೌಮ್ಯಾಣಿ ಯಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಸರ್ಜಿತೆ ಯಾಣ ಚಾತ್ಯಂತ ಘೋರಾಣಿ ತೈರಕ್ಷ್ಮಾ ಸಾಧಾ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಖಡ್ಗ ಸೂಲ ಗದಾಧೀನ ಯಾಣ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿತೆ ವಿಖೇಕರ ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಸಂಗೀನಿ ತೈರಕ್ಷ್ಮಾನ್ ರಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸ್ವಾಹ ರುಚಿರ್ವಾಚ ಸ್ವಾಹ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸದ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಸಾದಗೋ ದುರ್ಗಾ ಭಗವತಿ ಭದ್ರಾ ಯೇ ಧಾರ್ಯ ಜಗತ್ ದೇವ್ಯುವಾಚ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರೀತಾಂ ಸದಾ ಸರ್ವೇದತ್ಮತ್ತ ಭೂಮಚಿತಾ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ದೇವಾವೋಚ ಸ್ವಾಹ ಭಗವತ್ಯಾ ಕೃತ ಸರ್ವನ್ನ ಕಿಂಚಿತ ವಸಿಚಿತ ಯತಯನ್ನ ಹೆತ ಶತರ ಅಸ್ಮಾಕ ಸೈತಯ ಪರ ದೇವ್ಯ ಸೈ ಅಸ್ಮಾಕ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಪರಮಾಪಧಾರ್ಕ್ಯ ಪಚ್ಯ ಸೇವಿತಾಂಸ್ತೋಸ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಸ್ವಾಹ ತಸ್ಯ ಪತ್ರೇ ಧನಧಾರ ಸಂಪದಾಂ ಪ್ರಸಯಸ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಭವೇಧಾ ಸರ್ವಾಂಬಿಗೆ ಸ್ವಾಹ ರುಚಿರ್ವಾಚ ಸ್ವಾಹ ಇದ್ದ ಪ್ರಸಾಚಿತ ದೇವೇ ಜಗತ್ ವರ್ಧ್ಯಚಿತಾತ್ಮನ ತದೇಚಕ್ತ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬಹುಪಾಂತ್ರ ಹಿತಾನ್ ರೂಪ ಸ್ವಾಹ ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತ ಭೂಪ ಸಂಭೂತ ಸಾ ಯುಧಾಪುರ ದೇವಿ ದೇವಸರೇರೆಭ್ಯೋ ಜಗತ್ರೈ ಹತೈ ಶನೈ ಸ್ವಾಹ ಪುನಶ್ಚ ಗೌರಿ ದೇಹಾತ್ ಸಾ ಸಮುದ್ಭೂತ ತಥಾ ಮಧಾಯ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯಾಂ ತ
ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಲ್ಲಾಗೆ ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಇಲಾ ಪಲು ಪಲು ವಿಧಾಲಕ ಅಮ್ವಾರ್ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾಳನೆ ವಿವರಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತೆ ಅಮ್ವಾರ್ ಮನೆಯೊಂದೇ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಮನಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನ ಕಲಗ ಜೇಷೇವಂಟೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಂಗಾ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪಂಗಾ ಉಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕನೈನ ಆಲೋಚನಲು ಕಲಿಗಿ ಚಕ್ಕನೈನಟುವಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಂಚಿ ಪಣಲು ನೆರವೇರ್ತಂಚಗಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೂ ಉಂಡಾರಟ ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಮ್ವಾರ್ನ ಮನ ಎಕ್ಕಡೋ ವೆತಕಲೇದಟ ಮನಂ ಚೇಸೇಟುವಂಟಿ ಪಣಿನೇ ಶ್ರದ್ಧತೋ ನಿಸ್ವಾರ್ಧಂಗಾ ಚೇಯಗಲಿಗಿತೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಸೇವಟ ಅಂದಕೆ ಪೆದ್ದಲಂಟೂ ಉಂಟಾರು ಚೂಂಡಿ ಮನ ಯೊಕ್ಕ ವೃತ್ತೇ ಮನಕ್ಕೆ ದೈವಂಗಾ ಭಾವಿಂಚಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಅಲಾಗೆ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಮನ ಏ ಪಣಿ ಚೇಯಡಾನಿಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಂಚನ ದಾನಿಗೆ ಕಾವಲಸನ ಆ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕೋತ್ಪ್ರೇರಕಾಲು ಮನ ಎಂದು ತನಯ್ಯ ಉನ್ನಾರಟ ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಒಕ ತಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏ ರಕಂಗಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಚೇಸ್ತುಂಡು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿನಿ ಸರ್ವದ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಂಗಾ ಅಮ್ಮವಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೂನೇ ಉನ್ನಾರಟ ಕಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಈ ಜಗತ್ತಂತೆಯು ಕಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪಂಗಾ ನಿಮಿಡೀಕೃತಮೈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿಕಿ ಶಕ್ತಿ ತನೈ ತೇಜಸ್ಸು ತನೈ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ತುನ್ನಾರಟ ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಮ್ಮವಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಕಂತೋ ವಿಶ್ವಾಸಂತೋ ಶ್ರದ್ಧತೋ ಭಕ್ತಿತೋ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಆರಾಧಿಂಚೇ ವಾರಿಕಿ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಲೆಯೆಂದು ಸರ್ವ ಆಪದ ಸಮಯಾಲ್ಲೋನು ಮನ ವೆನಕ ನೇಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ಮನ ವೆನಕ ನೇಡಬಲೇ ಮನಕಿ ಮನ ಮನ ವೆನಕೇ ಉಂಡಿ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವ ಆಪದ ಸಮಯಾಲ್ಲೋಂಚಿ ಕೂಡ ಮನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರ ರಕ್ಷಿಸ್ತೂನೇ ಉಂಟಾರಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾಲು ಗುರಿಂಚ ವಿವರಿಸ್ತೂ ವಚ್ಚಾರು ಅಂತೇಕಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಂಲೋ ದೂತ ಸಂವಾದ ಮನೆ ಜರುಗುತ್ತಿಂದಿ ಈ ಶುಂಭನ ಶುಂಭಲಿರು ವರ್ಣಿ ಸಂಹಾರಿಂಚಡಂ ಕೋಸಂ ಯುದ್ಧರಂಗಾನಿಕ ಬೈಲ್ದೇರಿ ಉಂಟಾರು ಅಮ್ಮವಾರು ಈ ವಾರ್ತ ವೀರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ತಿಳಿಯಗಾನೇ ಎಂದರಾದ ದೇವತಲವರು ಕೂಡ ನಾತೋ ಯುದ್ಧಂ ಚೇಯಡಾನಿಕ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಚೇಯರು ಕನೀಸಂ ಕಳಲೋ ಕೂಡ ವಾರಿಗೆ ಅಟುವಂಟಿ ಆಲೋಚನೆ ರಾದು ಅಟುವಂಟಿ ಮಾತೋ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಒಕ ಆಡದಿ ಅಂದರೂ ಒಂಟರಿಗಾ ವಚ್ಚು ಯುದ್ಧಂ ಚೇಸ್ತಾನಂಟು ಅಂತ ಅಸಲು ಆವಿಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬಾಡ್ದೋ ಚೂಸಿರಂಡಿ ಆ ವಿರದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂದೋ ಚೂಸಿರಂಡಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರುಳು ಅನೇಟುವಂಟಿ ರಾಕ್ಷಸಲಿದ್ದರನೇ ಅಮ್ಮವಾರ ವದ್ದಕ ಪಂಪುತಾರು ವೀರಿರುವರು ಯುದ್ಧರಂಗಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಅಮ್ಮವಾರ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೆ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನು ಚೂಸ್ತಾರ ಅಮ್ಮವಾರ ವಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದು ಚಾಲಾ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿನಿಗೆ ಈ ಸೌಮ್ಯ ವದನಂತೋ ಪ್ರಸನ್ನರಾಲೈ ಚಾಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿನಿಗೆ ಚಾಲಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂತೋ ದರ್ಶನಮಿಸ್ತಾರು ಮುಂದು ಸಾಮಧಾನ ದಂಡೋಪಾಯಾಲು ಕದ ಮುಂದೆ ಏದೇನಾ ಶಾಸ್ತ ಸೌಮ್ಯಂಗಾ ಮಾಟ್ಲಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಕುದರಕಪೋತೆ ಕಾಸ್ತ ನೋರು ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಕುದರಕಪೋತೆ ಅಪ್ಪುಡು ಚೆವರಗ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಭವೇದು ಅಂದುಕನೆ ಮುಂದು ಚಾಲಾ ಸೌಮ್ಯಂಗಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಲೈ ವಾರು ತಪ್ಪು ವಾಲು ಅವನಾ ತಿಳಿಸುಕೊನೆ ವಚ್ಚೆ ವರಾನ್ ರೀತಿ ಇಚ್ಛೇದ್ದಾಮನೆ ಉದ್ದೇಶಂತೋ ಅಮ್ಮವಾರ ಚಾಲಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಲೈ ಉನ್ನಾರು ಆ ಸ್ವರೂಪಂಗಾ ಅವನು ಅಮ್ಮವಾರನ್ನು ವೀರು ಚೂಸಿ ವೀರೇ ರಕಂಗಾ ಭಾವಿಂಚಾರು ಅರವೀರ ಭಯಂಕರಡೈನ ಮಾರ್ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಾರಾಜು ಶಕ್ತಿ ಏ ಪಾಟಿದಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತಲ ಸೈನ್ಯಾನ ಸಹಿತವು ಉಂಟಿದೆಯತ್ತೋ ಎದುರಿಂಚಗಲೆಟುವೆಂಟಿ ಮಾ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಲು ಈ ಪಾಟಿವಿ ಅಟುವಂಟಿ ಮಾತೋ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಒಕ ಆಡದಿ ಅಂದುಲೋನು ಒಂಟರಿಗಾ ವಚ್ಚಿ ಅಂದುಲೋನು ಈ ಎತಸೋ ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲ ಅಮನ್ಯವತೈನ ಈವಿಡ ಯುದ್ಧಂ ಚೇಸ್ತಾನಂಟು ಅಂದೆ ಮೇಮ್ ಯುದ್ಧಮೇ ಚೆಯ್ಯಕ್ಕಲ್ಲೇದು ಕಾಸ್ತ ಕಣ್ಣರೇಸಿ ಚೂಸ್ತೇನೆ ಕಂದಿಪೋಯಿಲಾ ಉಂದಿ ಇವಿಡಿ ಈವಿಡ ಮಾತೋ ಯುದ್ಧಂ ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಳದಿ ಅನಿ ಅಮ್ಮವಾರನೆ ಆ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಾನು ಸೌಮ್ಯವದನಂತೋನು ಚೂಸಿ ನವ್ವುಕುಂಟಾರು ವೀರು ಆ ಭಾವಂ ವೀರಿಕೆ ಮನಸ್ಸಲೋ ಕಲಿಗಿನ ಮರುಕ್ಷಣಲ್ಲೋ ಅಮ್ಮವಾರ ವಾರಿಗೆ ಇಂಕೋ ವಿಧಂಗಾ ಕನಿಪಿಂಚಾರು ಅಪರಭದ್ರ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಣಿ ಐ ಕಪಾಲಮಾಲ
నీవు కావాలి నీవే నిర్ణయించుకో మహారాణిగా ఉంటావో నా చేతిలో మరణిస్తావో అని అమ్మవారినే శాలం చేస్తాడు అమ్మవారితోనే ప్రగల్భాలు పలుకుతాడు తనతో ఇంకా అమ్మవారికి కూడా విపరీతమైన కోపం రావడం రాక్షస సంహారాన్ని చేయడం మొదలవుతుంది వీరి యొక్క సంహార ఘట్టాలు తర్వాత అధ్యాయాల నుంచి వరుసగా ఉంటాయి ఈ అధ్యాయం వరకు అమ్మవారికి ఈ రాక్షసులకి మధ్య జరిగిన ఆ సంభాషణను సృష్టి అంత అమ్మవారి అయ్యే స్వరూపాలుగా నిబిడీకృతమై సర్వదా మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నారనే విశేషాలని ఈ అధ్యాయంలో వర్ణించారు ఓ మహా సరస్వతీ దేవి అయిన మహా అని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి చెప్పండి అందరూ ఓం మహా సరస్వతీ దేవి అయిన మహా మహా సరస్వతీ దేవి అయిన మహా మహా సరస్వతీ దేవి అయిన మహా ఇదే విధంగా చెప్ప ప్రార్థిస్తూ ఉండండి అస్య శ్రీ సప్తహతి ఉత్తమ చరిత్రస్యారద్ర రజహేనుష్ట ఛంద మహా సరస్వతీ దేవత భ్రామరీ బీజం భీమా చక్తి సూర్యస్తత్వం సామవేద స్వరూపం మహా సరస్వతీ ప్రీత్యర్థే ఉత్తమ చరిత్ర హవనే విని యోగ ధ్యానం నమస్కారం చేసుకోండి ఓం ఘంటాశూలహలా నిసంఘముతలే చక్రం ధనుస్సాయకం హస్తాబ్జైర్ధదీంఘనాంతీతాంతుల్య ప్రభాం గౌరీదేహ సముద్ధవా త్రిజగతారభూత పూర్వామత్ర సరస్వతీ మనుభజే శుంభాదిదైత్యాధి ఓం నమశ్చండికాయే ఓం క్లీం ఋషిర్వాచ స్వాహ పరాశంభన శుంభాభ్యాం అసురాభ్యాం సజీపతే త్రైలోక్య యజ్ఞభాగా సా హృదామతపరాశ్రయ స్వహ తావేవ సూర్య చంద్రగాంత గౌతమ చక్రజవన స్వహ తావేపర్ధంచర్ధర్ మహని క్రమచ తో దేవనర్ధోత భ్రష్టరాజ్యా పరాజిరా సహ హృదాధికారాభ్యం మహాత్రాభ్యాం తాం దేవీ సంస్పరంజా పరాజిరా స్వహ తయాస్పాకం బరోధత్తో యథా పశ్మతాకళా భవతా నాశిష్యామి తత్క్షణా పరమాపద స్వహ ఇది కృత్వా పతం దేవా హిమ వంతన్ నగేశ్వరం జగ్మస్తత్ర తో దేవీ విష్ణుమాయాం ప్రతిష్ఠవ స్వహ దేవా గోచి స్వహ నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజే సశతం నమ నమ ప్రకృత్యే భద్రాయై యదా ప్రణతా సునాహ రౌద్రాయే నమోర్తయ గౌరియై ధాత్రే నమో నమ జ్యోత్సాయే చేంద్రూపిణ్యే సుఖాయే శతం నమ స్వహ కళ్యాణ్యే ప్రతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మే నమో నమ నైరుత్యే భృభృతం లక్ష్మీ సర్వాన్యై తే నమో నమ స్వహ దుర్గాయే దుర్గపారాయే సారాయే సర్వకార్యై ఖ్యాత్యే తదేవ కృష్ణాయే ధూమ్రాయే శతం నమ స్వ అతి సోమ్యాత రౌద్రాయే నతాస్తే నమో నమ నమో జగత్ ప్రతిష్ఠాయే దేవ్యై కృత్యే నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు విష్ణు మాయే దశృత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతే చేతనేత్యూయే నమస్తై స్వహ నమస్తై నమస్ నమస్తై నమో నమ స్వాహాయాదేవీ సర్వూతేషు బుద్ధి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వాహాయాదేవీ సర్వూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వాహాయాదేవీ సర్వూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వాహాయాదేవీ సర్వూతేషు ఛాయారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వాహాయాదేవీ సర్వూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు క్షాంతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు జాతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు లజ్జారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు శాంతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు కాంతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు దయారూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు వృత్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ నమస్మ యా దేవీ సర్వూతేషు స్మృతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు తుష్టి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు మాతృ రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ యా దేవీ సర్వూతేషు భ్రాంతి రూపేణ సంస్థిత నమస్తై స్వహ నమస్తై నమ స్వహ నమస్తై నమో నమ స్వహ ఇంద్రియాణాం అధిష్ఠాత్రి భూతానాచాఖిలేషు యా భూతే శతృందస్య వ్యాప్తదేవ్యై నమో నమ స్వహ చిత్రూపేణ యాక్రస్తనామే 
ओम क्लीय ऋषिर्वाच ृतस्तोचन ृष्टाचम नमस्कार नमोदेव्य महादेव्य शिवाज सतत नम नम प्रकृत भद्राए नियता प्रणता स्मता सांगाए सपरिवाराए सवाहनाए सायुधाए सदिग्दिगाए संहारंहारभिचाई ब्रह्मगार वीर ओक संहार तो अम्मारी ई नामल तो स्तोत्र चामुंडेति तदा लोके ख्यातादेवी भविष्य चंडमुंडाने राक्षसल ने संहार चामुंडादेवी का कीर्तिंपड़ भक्त अनुग्रहिस्टा तल्ली अम्मारी स्तोत्र जीध्याय में कम चामुंडादेव्य नम चपंडी चामुंडादेव्य नम ओं चामुंडादेव्य नम अम्मारी स्मरण चूं ृषिर्वाचस्वाचंडमुंडप्रोगमाचतरंगलोपेताय महाराज महाराज स्वाहा
నమస్కారం చేసుకోండి నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజే సతతం నమ నమ ప్రకృత్యై భద్రాయే నయితా ప్రణతాహస్మత సాంగాయే సపరివారాయే సమాహనాయే సాయుధాయే సతక్తికాయై ఈ కర్పూరబీజాధిష్ఠాత్రయై కాళీ చాముండాదేవ్యై ఈ నాగవల్లీ దళద్వయైర్గితం శకుంకుమాక్షత పుష్పైరభ్యర్జితం సహృతం ఇమాం కూష్మాండ ఫలఖండ మహాహుతిం సమర్పయామి నమ స్వహ ఆ జయ మాతా మహారాజ్ఞీకి జయ ఈ అధ్యాయంలో అమ్మవారు రక్తబీజుడు అనే రాక్షసుని సంహారం చేయడం జరుగుతుంది ఇతని యొక్క శక్తి ఏమిటంటే ఇతను బ్రహ్మగారి కోసం కొన్ని వేల సంవత్సరాల కాలం ఘోరమైన తపస్సును ఆచరిస్తాడు ఆ తపస్సుకు ఫలితంగా బ్రహ్మగారు కూడా ప్రత్యక్షమై ఏదైనా వరాన్ని కోరుకోరాన అయినా అంటారు ఇతడు అందరు రాక్షసులు కోరుకున్న మాదిరిగానే ఓ వరాన్ని కోరతాడు నాకు మరణం అనేటువంటిది సంభవించకూడదు ఆ వరాన్ని ప్రసాదించమని అడుగుతాడు ఈ రాక్షసులందరూ కోరుకునే ఏకైక వరం మొట్టమొదటి వరం ఇది ఒక్కటే ఎందుకంటే మిగిలిన మాయలు శక్తులు మంత్రాలు వాళ్ళకి ఇవ్వవచ్చు కనుక ఈ మరణాన్ని గనక జయించగలిగితే ఈ సృష్టిలో వారిని ఎదిరించగలిగే వారు ఎవరు ఉండరేమో అనేటువంటిది వారి అపోహ అను అపోహ అందుకని వారు మొట్టమొదట కోరుకునే వరం మరణం లేకుండా ఉండగలగడం అందుకని ఇతరు కూడా బ్రహ్మగారి ప్రత్యక్షమైన వెంటనే మొట్టమొదట నాకు మరణం లేని వరాన్ని ప్రసాదించమని అడుగుతాడు దాంట్లో బ్రహ్మగారు ఆలోచిస్తారు ఇప్పటికే రాక్షసవాదులు ఎక్కువయ్యాయి వీడికి గనక ఇప్పుడు మరలా మరణం లేని వరాన్ని ఇస్తే వీడిని ఎదుర్కోవడం కోసం ఇంకా ఎన్ని తలపోట్లు పడాలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడాలో అనవసరమైనటువంటి ఇబ్బందులు కొనిపెట్టుకోవడం ఎందుకు ఈ వరాన్ని వీడికి ఇవ్వకుండా ఉండాలి వీడి బుద్ధి మార్చి ఎలాగైనా సరే అని చెప్పి మనస్సులో అనుకుని వాడుతూ ఉంటారు నాయన ఈ సృష్టిలో జన్మించిన ప్రతి జీవి మరణించి తీరవలసినది అది సృష్టి ధర్మం నాయన నీవు సృష్టి ఉన్నంతకాలము జీవించి ఉంటాను ఉంటే ఎలా వీలు పడుతుంది అది సృష్టి విరుద్ధమైపోతుంది అందులోనూ నేనే సృష్టికర్తని అటువంటి సృష్టి విరుద్ధమైనటువంటి పనులు నా చేతే చేయిస్తావా నేను అటువంటి వరాలు ఇవ్వకూడదు కనుక నీవు మరణం లేని వరం తప్ప తక్కిన ఏదైనా కోరుకో నేను అనుగ్రహిస్తాను కానీ మరణం లేనటువంటి వరం సృష్టి విరుద్ధం కనుక నేను సృష్టికర్తను కనుక అటువంటి వరాన్ని ఇవ్వడం వీలు పడదు నువ్వు నా కోసం తపస్సు చేయకూడదు నీకు ఆ వరం కావాలంటే కనుక నీకు ఆ వరం తప్ప ఇంకేదైనా ఇస్తాను కోరుకో అని చెప్పేసి అని ఎప్పటికీ ఇతర ఇతర గొంతులో వెలక్కాయ పడినంత వన అవుతుంది ఏదో ప్రత్యక్షమైపోయి నాకు ఏదో అడిగినవన్నీ ఇచ్చేస్తాడు కదా అని చెప్పి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు నేను తపస్సు చేసేస్తే ఇప్పుడు నేను అడిగింది తప్ప ఇంకేదైనా ఇస్తానంటే అడిగిన అని చెప్పి పాపం చాలా చిన్నపుచ్చుకుంటాడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేయాలో మళ్ళీ మరణం లేని వరం పొందాలంటే అంత ఓపిక లేదు ఇప్పటికే చాలా కాలం నుంచి చేసేసాం కనుక ఈయన ఉండగానే ఏదో వరాన్ని ఖచ్చితంగా పొంది తీరవలసినది ఈయన మా మళ్ళీ కుచుక్కు మాయమైపోయాడంటే మనం చేసినంత వృధా అయిపోతుంది కనుక మరణం లేకపోతేనే దాని నుంచి తప్పించుకునే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి అటువంటి మార్గాలు ఏమున్నాయా అని అన్వేషించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ఒక వరం స్ఫురిస్తుంది వీడికి సరే మీరు నాకు మరణం లేని వరం కదా ఇవ్వడం వీలుపడదన్నారు ఆ వరం వద్దులే కానీ నన్ను ఎవరైనా సంహారం చేసినప్పుడు నా శరీరం నుంచి కానీ రక్త బిబిందువు నేలను తాకితే ఆ రక్త బిబిందువు నుంచి పూర్వం కంటే పదివేల రెట్లు ఎక్కువ శక్తితో నేను మరలా జన్మించాలి అటువంటి వరాన్ని నాకు ప్రసాదించమంటాడు వాడి శరీరం నుంచి రక్త బిబిందువు నేలను తాకితే వీడు పదివేల రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతులై మరలా తిరిగి జన్మిస్తాడు అంటే మరణం లేని వరంతో సమానమైనదే ఇది కూడా ఆ వరాన్ని బ్రహ్మగారిని ఇవ్వమని కోరుకున్నాడు తర్వాత ఇంకా బ్రహ్మగారికి కూడా పంపం చేసేది ఏం లేదు ఎందుకంటే ముందు వీడికి మాట ఇచ్చేశాడు మరణం లేని వరం తప్ప తక్కిన ఏ వరాన్ని అయినా కోరుకో నీకు అనుగ్రహించేస్తాను అని ఇప్పుడు ఆ మాటకు నిలబడాలి అందుకని ఈ వరాన్ని ఇవ్వక తప్పలేదు ఇది పొందిన వెంటనే అమ్మవారితో యుద్ధం చేయడానికి చేసే క్రమం వస్తుంది ముందు ఈ శుంభను శుంభులను సంహారం చేసే క్రమంలో అమ్మవారు ధూమ్రాక్షుణ్ణి చండముండాసుల్ని ముగ్గురు రాక్షసులను ఎప్పటికే సంహారం చేసేశారు ఈ వార్త ఈ శుంభన శుంభులకి తెలిసి దేవదానవ సంగ్రామాల్లోనే ఏమీ కానటువంటి మహాయోధులు రాక్షస వీరులైనటువంటి ముగ్గురు రాక్షసులు పోయి పోయి ఒక ఆడదాని చేతిలో మరణించారు అనే విషయాన్ని వీరు జీర్ణించుకోలేకపోతారు శుంభన శుంభుల సైన్యంలో మహావీరులైన రాక్షసులు ఒక ఆడదాని చేతిలో చనిపోయారంటే అది అపకీర్తి అందుకని ఆ ఉక్రోషాన్ని వీరు భరించలేకపోతారు అందుకని వాళ్ళని అమ్మవారి కథ ఏంటో తేల్చి వద్దాం మన యుద్ధరంగానికి బయలుదేరతారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా వీళ్ళిద్దరూ బయలుదేరేసరికి ఈ రాక్షసుల వీరికి ఎదురుపడతాడు రక్త బీజులు ఎదురుపడి మహారాజా మీ వరకు అవసరం లేదు అంత పని అవసరం లేదు నేనే వీళ్ళు ఆవిడ కథ ఏంటో తెలుస్తాను నాకు బ్రహ్మగారి కోసం తపస్సు చేయగా ఒక మహిమాన్వితమైన వరాన్ని ప్రసాదించారు ఆ వర ప్రభావం చేత మరణం నాకు అసాధ్యమైనది నా రక్త బిబిందువు నేలను తాకితే నేను మరలా తిరిగి జన్మిస్తాను రక్త బిబిందువు తాకకుండా రక్తం కింద పడకుండా సంహారం చేయగలగడం ఎవరి వల్ల కాదు కనుక నేనే వెళ్ళి ఆవిడ కథ ఏంటో తేల్చి వస్తాను నాకు కూడా బ్రహ్మగారి ఇచ్చిన వరం ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది అని వీడు యుద్ధానికి బయలుదేరతాడు అమ్మవారికి రాక్షసుడికి పంచవరస సహస్రాన్ని పంచవరస సహానిచ
అమ్మవారు కూడా కొన్ని లక్షల కోట్ల సార్లు వీడిని యుద్ధం చేసి సంహరించారు ఖడ్గంతో షోలంతో చక్రంతో దండంతో పాసంతో కథతో హలాయుధంతో ఎన్ని రకాల ఆయుధాలు ఉపయోగించి ఎన్నిసార్లుగా వీడిని సంహరిస్తూ వచ్చినా సరే సంహరించిన ప్రతిసారి వాడి రక్తం నేలను తాకడం ఎన్ని రక్త బిందువ నేలను తాకాయో అన్ని స్వరూపాలుగాను అంతకంటే శక్తివంతుడై వీడి తిరిగి జరిగిస్తూ ఉండడం ఈ విధంగానే జరుగుతూ వస్తుంది తప్ప ఎంతకీ వీడికి మరణం అనేటువంటిది సంభవించడం లేదు ఇంక అమ్మవారికి కూడా యుద్ధం చేసి 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 విసుగు వచ్చేస్తుంది చంపిన వాడినే చంపి చంపిన వాడినే చంపి ఇంకొకటి మారినా బాగుంటుంది మారలేదు వాడే పుట్టడం మరలా చంపుతుండడం వాడే పుడుతుండడం మరలా చంపుతుండడం ఇదే తంతుగా జరుగుతోంది ఇంక ఐదు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కాలం నుంచి మన కాలమానం కాదు సుమా దేవతా కాలమానం అంటే మనకి సంవత్సర కాలం వారికి ఒక్క రోజే మనకి దక్షిణాయన ఉత్తరాయణాలు అంటారు అందుకే ఉత్తరాయణం అంతా దేవతా కాలంలో పగలు దక్షిణాయనం అంతా కూడా రాత్రిగా చెబుతారు అంటే మన కాలమానంలో ఇంకా ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు లెక్క వేసుకోండి ఇంకా ఎంతకీ వీడికి మరణం సంభవించకపోయేసరికి అసలు ఏమిటి రాక్షసమాయి తెలుసుకుందామని ఇప్పుడు దివ్య దృష్టితో ఆలోచిస్తారు బ్రహ్మగారి తరగతి ప్రసాదించిన వరం గురించి స్ఫురిస్తుంది ఓహో ఇదంతా బ్రహ్మగారి చేసిన పని అని అప్పుడు మరలా ఆ వరానికి అనుగుణంగా సంహరిస్తే కానీ వీడికి మరణం సంభవించదనమాట అని చెప్పి తెలుసుకుని ఆ మెను వెంటనే అష్టమాత్రగా స్వరూపంగా ఆవిర్భావం చెందుతారు ఎందుకంటే ఎప్పటికీ వీడి సంహారం చేయడానికి చాలా విసుగు వచ్చేస్తున్నారు ఆవిడి ఇంక వీడిని ఎలా సంహరిస్తే వాడికి మరణం సంభవిస్తుందో వాడి వర ప్రభావం ఏటో తెలిసింది ఇంక ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకూడదు వీడి వెంటనే అష్టమాత్రగా స్వరూపంగా ఆవిర్భావం చెంది ఎనిమిది దిక్కుల నుంచి వీడిని సంహారం చేయడం మొదలుపెట్టారు రక్త బిందు నేలను తాకకుండా ఉండడం కోసం అప్రభద్ర కాళీ స్వరూపిణి అయి కాళికాదేవితో చెబుతారు ఖాళీ విస్తీర్ణం వదనం కురు ఖాళీ విస్తీర్ణం అంటే పెద్దగా వదనము అంటే ముఖం నీ ముఖాన్ని పెద్దదిగా చేసి నోటిని తెరిచి నాలుకని చాపి ఉంచు అష్టమాత్రగా రూపిణిగా ఎనిమిది దిక్కుల నుంచి వీడిని సంహరించి వారి శరీరాలని ఖండోపఖండాలుగా విభజించి ఆ రక్తం శరీర భాగాలు నేలను తాకని విధంగా నీ నోట్లో ఉంచుతాను వెంటనే వాడిని భక్షిం చేసేయని కాళికాదేవితో చెప్పడం మా విధంగా జరగడంతో ఈ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క రాక్షసుల సంహారం పూర్తి అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే చూడండి కాళికా అమ్మవారు ఎక్కడ చూసినా వాడు నాలిక బయట పెట్టి చేతిలో రక్తపాత్ర పట్టుకుని ఉంటుంది వీడి యొక్క సంహారంతోనే అంత ఉగ్ర స్వరూపం వచ్చింది అమ్మవారికి ఈ అధ్యాయంలో కూడా అమ్మవారు మహోగ్ర రూపిణి అయి రక్త చాముండా స్వరూపంగా రక్తాక్షి స్వరూపంగా కీర్తింపబడుతూ ఉంటారు ఆ స్వరూపంగా ఉంటారు కనుక చెప్పండి రక్తాక్షి దేవ్య అయిన మహ రక్తాక్షి దేవ్య అయిన మహ అమ్మవారిని స్మరణ చేస్తూ ఉన్నాను ఓం క్లీం ఋషిర్వాచ స్వాహ చండే చెనహే దైత్యం ఉండే జిమిని పాచితే బహుళ యచు ధైన్యే సోక్షైతే సోదరే సృత్వాధీనా చేతాశ్రంభ ప్రతాపవాన్ ఉద్యోగం సర్వ సైన్యా దైత్యానా ఆచిదేశ స్వహాద్య సర్వలై దైత్య శర చేతృదాయుధ కంబూన చిత్రాశ్రిత కోడి వీర్యాణ పంచదరాణం కులాన పిచ్చం కులాన్ ధూమ్రాణ నిర్గచ్చంత మాజ్ఞా స్వహ కాలగా ధృత మూర్య కాలకయ్యాచరాశ్రయుధాసాప్య సృపశింభ భైర్వసాత నర్జిక మహాసంజ సహస్రై బహుభైర్వత స్వహాయాంతం జంటుగా దృష్ట్వా తస్యం పదవేచనం జాసునై పోర్యా మాసాధరణే గణాంతర స్వాగత నారసింహేంద్రసింహస్య ంహతి సందృశం బహు ప్రాప్త తత్ర చాక్షేపా క్షిప్త నక్షత్ర సంహతి స్వహ వజ్ర తైవేంద్రే గజరాజో పరిస్థిత ప్రాప్త సహస్ర ఏనాథ యదా చక్రాచరాసన తత ప్రవృతి స్తాభ్రేషాను దీపశక్తి అనివాసరాగ్రమో ప్రీత్య చండికాదేవి శ్రీర్తమిష్కాంతేచన చండికా శక్తి రత్రగ్ర శివ సతనాథని స్వహ సాచా ధూమరజ్రైశానపరాజిరా దూతత్వం గచ్చ భకాను పార్థం శంభన శంభయో స్వహ బృహి శంభన్ నిశంభన్ చ దానవా అతి గర్భతో ఏచాంగారవా సత్ర యుద్ధా యుస్ముపత్రాత్మ త్రైలోక్యమిందులో నపదాం దేవాసంత హవర్భుజా యూయం ప్రయాతపాదాలమి క్షేపాన్ హతౌచిత బ్రహ్మాణి చాక్రో చిత్రోణ జయన ఏన స్వాదే స్వహ మహేశ్వరీ త్రిశూలేన చిత్రైశ్వరీ దైత్య జగాన కౌమారి చదా శిక్షాది గోపనా సహ ఐంద్రీ కుడి చపాతీన సతో జచిదాన పేదృదాత పృథ్వీయం రుదిర ఒక ప్రవచన స్వహ తుండ ప్రహార్వద్ధ ఉస్తాద ఉష్ట్రాగ్రక్షత వక్షత బ్రాహ మూర్తియాన్ జపతాన్ చక్రేణ చిదార స్వహ నఖై విదార చాన్యాన్ భక్షయంతి మహాత్రా నారదమే చదాదాదో నాదా పూర్ణ రాత్ర చండాత్మహా సుతరా శివదోచిత 
Beto for the Yampa Gramta, Saka, Dajai, Matra, and Gorsa Martayan, the Mahasra, and Rustra, Viva, Vive, Nature, Vasa, and Gasa, Halai, and Balandrusra, the Itian, Matra, Ganar, the Tanja, the Mabia, you could talk to the Bejo Mahasra, the Hartrakta, Bindrika, Homo, Pataski, Sedirta, Samot Pakamid, Yam, the Turman, Asra, the Hai, the Sakaban, and the Sekam Hadra, the Sindris, the Drena, Rakta, the Matari, the Hakulian, the Hatas, the Bahas, the Hatas, the Hatas, the Hatas, the Drupas, the Prakramas, the Hayavan, the Pachaja, the Viria, the Hatas, the Hatas, the Purusha, the Hatas, Matru, Herchogramachetra, the Vision, Munasta, Drebadena, Chatamaski, Roya, Sahavaraktam, Purusestato, Jata, Sahasra, the Havish, Tavi, Samaria, Tenya, Chikra, Rigana, Haka, the Yadar, Yamaza, and Ritamatres, the Havish, Tavi, Chakravana, the Hasrazo, Jagatriatan, the Pramani, Mahadri, Shiktia, Jagana Kumari, Vara, Hita, Hasra, Mahistri, Trisuli, and Arak, the Pajam, Hatron, the Hasajava, Gadayat, Kasarva, Yeva, Hanat, Protoko, Matru, Kopa, the Mavisto, Rakta Pajam, Hadras, the Harak, the Bendri, the Homo, Patatas, Kasiri, the Hatis, Chatras, Rakam Hode. Asli Sakalan Jagatovi Aptama, Sitikova, Hayama, Jagborot, Mahatan, Missanan, Randra, Trash, Indica, Prasatana, Uvata Kalim, Chamunde, Istir, and Mazan Kurus, the Hamas, Chetrapatim, Buddha, and Rakamindu, Mahatra, and Rakamindu, Pati, Chetam Bakran, and Eregnata, Hakshayanti, Saradan, Gutpana, and Mahatra, and Evamas of Sayan, the Yakshina, Rakto, Gamishi, the Saham, Hakshibana, Triato, Grato, Pasi, and the Japri, Hitikwa, Santo, the V, Surian, Abajagara, Mukena, Kali, the Grehe, Rakta, Jaski, Sunatam, Tatosa, Bajagana, Haka, the Yat, the Jenga, the Hana Jasti, and Jagra. Bahajas <laughs> Namaskar and use Pondi. Namo, Devya, Maha, Devya, Sibaji, Shadam, Namaha, Nama Pragurti, Hadraji, Nikita, Pranata, Haspadam, Sangaji, Sabarimaraji, Sabahanaji, Sayidhaji, Sadiktikaji. Astamatrugata Hita Yerak Taxi, Devi, Nagavali, the Latvayam, Sakunguma, Chadabos Pirate, Heritam, Sakurtam, Imam, Ikshukanda Maha, Hutim, Samar Payami, Namaswaha. Mata Maharagni ki jayam. Iya dhyayan lo, i shumbhani shumbhali dhar lo nu nishumbhudu ane raksha sunni amuvar samharan chedan jiru kutun. Iya dhyayan lo mahakali swarupam amuvar. O mahakali devya yi namaha. Chapandhe mahakali devya yi namaha. Ane amuvar ne spanala chayyandhi. Klim Rushiru Vajaswaha, Rajo Vajaswaha, Vichitra Vajatam, Pagaman, Pautama, the Vesar, the Mahatam, Rakta, Hitam, Hatra, the Mahabu, Yetam, Hendrotam, Rakta, Hedra, Bajakarumba, Eskarman, Sumpasha, the Governor of Paharaja, Rushiru Vajaswaha, Takara, Kopa, Matam, Rakta, Hedra, Bajakarum, Pasron, Sumpasia, Hadesh, and Yisra, Havas, Bahan, Yamanam, Mahasin, Yam, Bilokia, Marasom, Bahan, and Petha, Bazam, Hoda, Mukhaya, Sorosan, Yasahatasya, Gratta, Puste, Parsoyo, Samahasra, has understood Stabra, Gratta, and Tunde, Mubai, Sahata, Gamma, Mahaviria, Sumpop is. Sahasim Hanadin, 
पतत एव सुगदा चिछेद चंडिका खड्गे न सचदारे न सचतोलन स्वामदेव सोलहस्तम समायांत निशुंभम मरार्दनम हृदय विव्या सुरेन वेगा विध्यन चंडिका सह भिन्नस्य तस्य सूर्यन हृदय नस्पुरा ब्रह महाबलो महावीर यो तिष्ठेद वृषोवदन स्वः तस्य निष्करामतो देवी प्रहनस्य स्वनत्ततः सर चिछेद खड्गे न चतोसा पापतत भवे सदा सिंहास्य कादो कृतो उष्ट्राक्षण सरोधरान असुरा सदा काली सबदूती तदा परान कौमारे सिक्तिन भन्न के चिन्ने त्रमहात्रा ब्रह्माणि मन्त्रपूते न तोये नान्य राक्ता महेश्वरे सूर्यन भिन्ना अपेत जना प्रे वारा हेतुं दखाते न केचित सूर्य कदा भवि खंडम खंडम सिक्रेन विष्णुं व्यादा न वा कदा वज्रेन चंद्रे हस्ता अग्रेन विमुक्तेन जना प्रे सह केचित विनय सरसना केचित नष्टा महाहवात भक्षिता चापरे काली सिवदुति मुरगाधि पै स्वाहा नमस्कार न्यूज़ पॉइंट ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाजे शतम नमः नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रदा हस्मताम सांगाये सप्रिवाराये सवाहनाये सायुधाये सदिक्तिकाये वाक भवेजाधिष्ठात्र ये महाकाल ये मागबल्ले दलत्वयिदाम सकुंगमाक्षे दबस्पैर भेरचितम सग्रुतम यमाम कुष्मांड फलखंड सहिता इक्षुखंड महाहुतिम समर्पयामि नमस्वाहा माता महाराज्ञी की जया ये दिया इनलो मिगल नट बंटे ये शुंभुड़ वने राक्षसों ने संहार अंकोड़ा चेदन तो राक्षस संहार मंता पूर्ति जो उतने ये दिया ये लम वारु सिंहावाहन ये त्रिशूल पास आल धरिं चन वारे आपरा भद्रकाली इस परुपिन का दर्शन मिस्तार टा चपड़ने ओम सिंहावाहन ये ये नमः ओम सिंहावाहन ये ये नमः अने� रुषिरिवाच स्वाहा निशुंभन निचितं धृष्टा भ्रातरं पराण संबितं हन्यमानं बलं जेवा शुंभक रुद्धो ब्रविद वचस्वाहा बलावले पा दुष्टेत्वं माधुर्गे गर्वं मावा हन्येशां बलमासित्या युद्धेते यादेमान निस्वाहा देवयुवाच स्वाहा ये केवा हन्यगत्रत्रा द्वितीया का मामा परापस्येतां दुष्टमय्� वासित वासित तथा प्रभावर्तो ये धन देविया संभसियो भयो हो सर्वर्षमति योग्रम मेघ यर वर्ति तथा वासित सर्वर्षे सदैस स्त्रेस तथा स्त्रेस चेवदार नेहतायो और योद्धम योद्धुजा सर्वलोक भयंकरो वासिविया न्यस्त्राने सतसो मुमुचे यानिचरां बेका भवंता खाता करते तथा मुक्तयन तेन जिक्राने दुविया � आभिजार दे है जगह हम जगरा हम उत्करण घोर मम बेकार दो अजित भाति छह दो बच्चे तस्तस्य मुत्करण निचित अस्त्र है तो आभिजार मत अस्त्र मुस्ती मुत्ती में बेकाम साहा समुच्चयम पातियामा तो होता है रहित चिमुक भाति व्यस्तन चापसा देवी तलेनो रस्यदार इस भातर प्रहार भेदो निपातम ही दरे चलाई � दर्नेम प्राप्य मुस्ते मुद्यम्य वेगमान सहास मुस्तेम पापियामास और दिए देती मुंग वहाँ देवियास्तन चापे सदै भी तलेनो रस्यदार इस भातर प्रहार आभय तो निपापात में दर्नेम चलाई चल आज सहादा पढ़ाये बतातो तो बहुत पाजे प्रहर दिए देवियंग गणमाचे तहात त्रापे ना राधा रायुधे तेने चिंदिकास भागों भ्रामयामस के धने सक्षिप्त भरने प्राप्य मुष्टि मुद्यम के समुच्चित बादिया माता होते हैं देती मुगुहा देवियां संचाप साधे बीतले इनो रस्य के दल्प प्रहार आभय तो निपात में हजरतों मार के बास निज दासन तात्रों के देवगण सर्वे हर के निर्भर मार जाम भूर ने हजरत स्पन गंधरवा लिर्तम जगुस्पा � नमो देवये महादेवये शिवाजे शतम नमः नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मतम संगाये सप्रवाराये सबाहराये सायुधाये सदेक्तिकाये सिंहवाहनाये त्रिशूलपासधारिन्ये नागवल्ली दलत्वये रितम सकुंगुमा अक्षदवस्पैर भ्यरचितम सक्रोतम इमाम मातुलंगबलवर्त्याम नाया रसफलसहिता जंबीरफलमहाहुदिम समर्पयामि नमस्वाहा माता महाराज्ञी की जया इकड़ तो राक्षस संहार मंता कोड़ा पूर्ति आई पोइंगी काने अम्बार की वार्ने संहारिस्तो उन्ना पुरुन्ना टमंटी आवो ग्रस्वरुपम यंतकी कोड़ा तागड़न लेदु 
ఆ ఉగ్రం తగ్గక అమ్మవారు శిరోమాల విభూచితరయ్య చంపినటువంటి ఆ రాక్షసుల యొక్క శిరస్సులన్నీ మెడలో మాలలా ధరించి త్రిశూల పాసాలు చేత పట్టుకుని అపరభద్రకాళీ స్వరూపుణి అయి మహోగ్ర రూపంతో ఆ యుద్ధరంగంలో శిరస్సులు పడితే ఉన్న యొక్క రాక్షసుల యొక్క శవాల మీద ప్రళయ తాండవాన్ని ఆచరిస్తున్నారట అమ్మవారు ఆ కోపం ఎంతకీ తగ్గక ఇది చూస్తూ భయపడిపోతున్న దేవతలు బ్రహ్మగారి వద్దకు వెళ్ళి అమ్మవారి బ్రహ్మగారితో కోరతారు అమ్మవారి యొక్క ఉగ్రస్వరూపము అప్పుడు చేసే ఆ వలయ తాండవంలో ఏర్పడేటువంటి ఉద్భవించేటువంటి ఆ మహా తేజస్విని భరించగలగడం ఈ సృష్టికి సాధ్యపడదు మీరే ఏదో ఒకటి చేసి అమ్మవారిని శాంతింప చేయాలి అని బ్రహ్మగారిని ఎరగగా అప్పుడు బ్రహ్మగారు దేవతలందరితోనూ కలిసి అమ్మవారిని నారాయణీ స్వరూపిణిగా స్తోత్రం చేయడం జరిగిందిట దానితో శాంతించినటువంటి అమ్మవారు సర్వ నారాయణీ స్వరూపిణి అయి శాంతస్వరూపంతో ఈ అధ్యాయంలో దర్శనమిస్తారు ఓం సర్వనారాయణి అయి నమ చెప్పండి ఓం సర్వనారాయణి అయి నమ అని అమ్మవారిని స్మరణ చెయ్యండి ఓం క్లీం ఋషిర్వాచ స్వాహ దేవ్యా హతే తత్ర మహా సురేంద్రేశేంద్రాసురావణే పూర్వకమాస్తాం కాత్యాయినీం దుష్టవృష్టనాభాజ వికాచ భక్తాంజ వికాచనాచ మహాదేవీ ప్రపన్నాహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర జగదో కలస్య ప్రసీద విశ్వేశ్వరీ బాహ విశ్వంతమేశ్వరీ దేవచరాసర శస్పహాధార భూత జగదస్వమీ కామహీ స్వరూపణ యత్సమలంగ్వీష్టమే శక్తివంత వీర్ విశ్వస్ బీజం పరమాశి మాజా సంమోహితం దేవ సమస్తమే తత్ మమ్మే ప్రసన్న భూమూర్తి విద్యా సమస్త స్తవదే విభేద స్త్రియా సమస్త సకలా జగత్సోతో ఏకయా పూర్తమం వేదతకాతే స్తుతివ్య పరాపరోక్తి స్వహ సర్వూత యదా దేవీ స్వర్గముక్తి ప్రదాయిని సంస్కృతాచుతయ కావభవంత పరమోక్తి స్వహ సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృదయ సంస్కృతే స్వర్గాపవర్గదే దేవే నారాయణి నమోస్తే స్వహ కళా కాష్టాదిరూపేణ ప్రణామ ప్రదాయినే విశ్వస్యో పరతో శక్తి నారాయణి నమోస్తే స్వహ చెప్పండి అందరూ కూడా సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే స్వహ సృష్టి స్థితి వినాశ నా శక్తి భూతే సనాతనే గుణాశ్రయ గుణమయ్య నారాయణి నమోచితే స్వహ శరణాగతి నార్థ వృత్రాన పరాయణ సర్వస్య అర్థ హరే దేవి నారాయణి నమోచితే స్వహ హంతో యక్తి పమానస్తే బ్రహ్మాణి రూపధారిణి కౌశాంభ క్షరికే దేవి నారాయణి నమోచితే స్వహ త్రిశూల చంద్రాహదరే మహావృషభవాహిని మహేశ్వరీ స్వరూపేణ నారాయణి నమోచితే స్వహ మయూర కుక్కుట వృతే మహాశక్తి ధరణే కౌమారీ రూప సంస్థానే నారాయణ నమోచితే స్వహ శంఖ చక్ర గదాచారంగ గృహీత పరమాయుధే ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే నారాయణి నమోచితే స్వహ గృహీతో గృహాచక్ర ారాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత్రాయణమోచిత
देवी उच स्वाह वै बस्पतेन्द्र प्राप्त अष्टा विंशतिभेन शुंभ शिवान्युत्पत्ति महाद्रोत्महानंद गोपा गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा तस्तो नाथीष्यामी विंध्या चल निवासनी स्वहापुरपी रौद्रेण रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्यान निश्चात वै प्रचिता सुतान वाता भक्षय चितानुग्राम वै प्रचिता महाजरा रक्त दंत भविष्य धारमी कुसुमोचित स्वर्ग मर्ति लोके चनवाह स्तवंत बाहरिष्यंति सचत रक्तंतिका भूय सचित प्राचिख्य मना वृष्ट्या मन भते मुन भय संतता भूमो संभविष्याम यो निज चुस्ते नेत्राण महाद्रोत्मा नमो देव्य महादेव्य शिवाजे सतत नम नम प्रकृत भद्राए निजता प्रणता स्मता सांगाजे सबरीवाराजे सवाहनाजे सायुधाजे सदक्तिकाजिन्य नागवल्ली दलदयिता सकुंकुमाक्षतपुष्पैरभ्यरजित सकृत इमा दाड़ी फलमहाहुति समर्पया नम स्वाह आता महाराजी की जय यह अध्यायानी फलश्रुति का वर्णचार अंत मन चरत्र पारायण से पारायण से श्रद्ध तो भक्ति तो दाने मन विनगल वन मन के फलता लभिस्ता इंदो वर्णिस्टर सर्वबाध विनुर्मुक्त धनधा सुता मनुष्यो मत् प्रसाद भविष्य संशय स्वयं मुबारे चपार ई पारायण से शक्ति लेकिन एवरना पारायण से श्रद्ध तो भक्ति तो विनवारी नु श्रद्धाभक्त तो आराधी वारी सर्व बाधल वारे दूर चस्ट अला धना धाया की लोट लेने विधा प्रसाद की अंत सर समय की मन के अंदे अग्रह अंदे अंदे विधा मन अग्रहिस्तार अला सब साधपड़त वारी चक्न वंशाभिवृद्धि कल चक्न सलगजे अलागे सौभाग्य आरोग्य संपद प्रसाद शत्रु तो न भय तस्थि तो वाचि सकल शत्रुभया तोलता शत्रुंदरू मन की मित्रु मारी शुजयम उंटे वो लेकिन पोव का वार ओक मन मारी वार विधम शत्रुभा लेकिन वार मन मार्च वार तो मन के मित्रत् एरपे विधा अग्रह अंत ग अंदर अम्मार बिडले नाशन बाहुजेसम एक् उ वार ओक मन मारू पार्थ अपोहल तोगी वार वल्ल उड़ेटी आयुक्त शत्रुभावाल मन यू वार यू तोगी विधा अम्मार मन अग्रहिस्तार अभी शत्रुजय अटे अला सकल शत्रुजया प्रसाद अलागे रक्षो भूत पिशाचांश यक्षगंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्ष वेतालाह कूष्मांड भैरवाद यंतटे भूत प्रेत पिशाचल बाधा भया प्रयोग चरत्र पारायण से तोगी बालग्रहाभूता बाला शांति कारक चिंल की बालारिष्ट दोषा एरपड़ाई वार पुटन तिथि वार नक्षत्र समय में दोषा उ सर पट्टुक सर समय के वाट की शांति तेजते अब बाल अरेस्ट दोषाल पिल ने इबंध पड़ता है अट्ठे दोषम वारेवरना चरत्र पारायण से शक्ति लेकिन एवर चतना चुकना आयुक्त तीर्था ने वार क्रमेपीटे वो आरोग्यवंत क्रमेपी अम्मार अग्रह चेत आयुरारोग्यश्वर्या पुतार अलागे रिपव संक्षय या कल्याण चौपद जीते विवाह का वो विवाह कावाले संकल्प तो ओक चरत्र पारायण से होमा आचरुटे वार विवाह संबंधित दोषा तोगी अम्मारी अग्रह तो चक्न विवाह योग कल विधा यह चरत्र विशिष्टत वर्णचार अध्याया की बालात्रिपुर सुंदरी स्वरूप अम्मार चपंडी बालात्रिपुर सुंदरी नम 
ఓం బాలా త్రిపుర సుందరియ నమ అని అమ్మవారిని స్మరణ చేయండి ఓం క్లీం దేవ్యుచ స్వాహాణిత్యం దోషిద యస్మాహిత తస్యాహం సకలాం బాధాన్ నాశ్యాం సంశయం స్వాహ మధు గేడప నాశించా మహిచాతరఘాతనం కీర్తయ్యేత్వ పథం శుంభ నిశుంభయో స్వాహ అష్టమ్యాం చతుర్దశ్యా నవమ్యాం చేకచేత శ్రోష్యచేవయ భక్త మమ మాహాత్యమత్వ స్వాహాణ తేషాం దుష్కరం కించి దుష్కృతో అర్ధాపత భవిష్య సార్ధన చేవిష్టాం జోడ స్వాహ శత్రుతో నవయం దశ్య దశ్యతో బాణ రాజధాన సస్త నలతా యోగ కదాచి సంభవచిత తస్యా నమ మాహాత్యం పడతవ్యం సమాహిత శ్రోతవ్యం చా భక్త పరం స్వస్థన ఉత్పాతి మహామారి సముద్వాత్పాత్య మాహాత్యం సమయే తత్పాత్యే సమ్యక్తయ నిత్యయాతన మాసరాశిమోక్షా సాన్నిత్యం తత్ర మే బలి ప్రధాన పూజాయమగ్ని కార్య మహోత్సవే సర్వమేతరం ఉచ్చార్య శ్రావ్యమే వచ స్వహ జానత జానత బాపి బలి పూజాకృత ప్రతి శిష్యమహం ప్రత్యవహని హోమంతా కృతం స్వహ శరత్కాళే మహాపూజ క్రియతే యాచవార్షికే తస్యామేతన మహాత్యం శృత్వా భక్తి సమన్వత స్వహ సర్వా బాధా మునిర్ముక్త ధనధాన్య శృతాన్ విధ మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యత రసంశయే స్వహ శృత్వా మమేతన మహాత్ శుభ పరాక్రమం చుద్ధేషు జాయితే నభయ పుమాపో సంక్షయం కళ్యాణం చోపదద్యతే నందతేజకల్పం సా మహాత్యం మమ శృణుత స్వహ శాంతి కర్మాన్ని సర్వత్ర చా దుష్ప్రదర్శని గ్రహపీడాసు గ్రాసు మహాత్యం శృణ్యాన్ మమ సహ స్వర్గాశ మంత్రి గ్రహపీడాశ్చారుణ దుష్ప్రపణం భర దృష్ట్రాం సుచప్ణం పచాయితే స్వహ బాలగ్రహాభూతా బాలానాం శాంతికారకం సంఘాత భేదే శృణం మైత్రీ కరణం మొత్తం స్వహ దుర్వర్తనాశేషాం బలహానికరం పరం రక్షో భూత పిశాచా పఠనాత్ ఏవనాశ్రమ సహ సర్వమైతన మహాత్యం మమ సన్ని కారకం పశుపుష్పాకూపైశ్చ గంధదే పశుతోతమే సహ విప్రాణం భోజనే హోమే ప్రోక్షణ అహర్నిషం అన్యేష్ విదే భోగే ప్రధానే వస్త్రే స్వహ ప్రీతి మే కృతే సస్పంచకరే శృతి శృతం హరతి పాపాన్ని చితారోగ్యం ప్రేక్షి స్వహ రక్షాం చక్రవర్తి భూతేభ్య జనమణ కీర్తన్ మమ యుద్ధే శృతం యన్మే దుష్టదైత్య నిబర్హణ స్వహ తస్మిన్ శృతి వేరకృతం భయం భంసారయాయిత యుష్మాభి స్తుత యోజాస యాశ బ్రహ్మ హరిచ బకృత స్వహ బ్రహ్మణ సకర్దస్త ప్రియ చంద్రమాపతి అరణ్యే ప్రాంతరే వా పిదాగ్ని పరివర్త స్వహ దశ పరివర్త శూన్య గృహీత వాపచిత్రే సంభవ్యాఘ్రాణ వాతే వాపనే వా వనహస్ శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరై నాగవల్లీ దళద్వయితం సకుంకుమాక్షతపుష్పైరభ్యరచితం సహృతం ఇమాం బిల్వఫలమహాహుతి సమర్పయామి నమ స్వహ జయ మాతామహారాజ్ఞిక చివరి అధ్యాయం దీనిని వరప్రధానాధ్యాయంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే మనం పూర్వం చెప్పుకున్నాం చూడండి వైశ్యుడు మహారాజుల గురించి వారి ఇరువురి యొక్క భక్తికి మిచ్చిన అమ్మవారు ఈ అధ్యాయంలో వారిని వరప్రదానం చేసి అనుగ్రహించారు అలాగే మన ఎందు కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా వరప్రదాన రూపంలో ఈ అధ్యాయంలోనే కలగాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించండి ముందు ఈ వైశ్యుణ్ణి మహారాజుని అమ్మవారు ఏ విధంగా అనుగ్రహించారో తెలుసుకుందాం ముందు ఈ మహారాజు గురించి తెలుసుకుంటే ఇతరికి ఎంత జరిగినా ఈ రాజ్యం మీద ఉన్నటువంటి మమకారం తీరలేదు అంటే తన పూర్వీకులు ఎలా రాజ్య పరిపాలన చేసి వారు లేకపోయినప్పటికీ వారు పేరు ప్రతిష్ఠల తరతరాలు పాటు నిలిచిపోయే కీర్తిని పొందగలిగారో అటువంటి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు నేను రాజ్య పరిపాలన చేయడం ద్వారా పొందలేకపోయాను అనేటువంటి బాధ ఏదో మూల్లో మనస్సులో అధికంగా ఉండిపోయింది తనకి రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలనేటువంటి ఆకాంక్ష ఆ కోరిక తీరితే కానీ మరి తిరిగి మోక్షాన్ని ప్రసాదించడం వీలు పడదు ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా తీరన కోరిక ఉండిపోతే మన ఆత్మకు శాంతి ఉండదట ఆ కోరిక తీరే వరకు కూడా మనం మరలా జన్మిస్తూనే ఉండాలి అందుకే చూడండి మనం వాళ్ళు ఎవరైనా కాలం చేసినప్పుడు వాళ్ళ కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళకి ఇష్టమైనవన్నీ మనం సమర్పిస్త
అలాగే ఏదైనా కోరికలు ఉంటే అవి తీరితే కనుక వారి ఆత్మకి శాంతి లభించి భగవత్ సాయుధ్యం లభిస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ కోరిక తీరకపోతే అది తీర్చుకోవడం కోసం మరలా జన్మిస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆత్మశాంతి లభిస్తుందో అప్పుడే మోక్షానికి అర్హత ఉంటుంది అందుకని ఈ కోరిక తరగతి మనసులో ఏదో మూలం ఉండిపోయింది కనుక ఆ కోరిక తీరితే కానీ ఒకసారికి మోక్షం ప్రసాదించడం వీలుపడదు అందుకని అమ్మవారి తండ్రి నాయన నీవు రానున్న కాలంలో భవిష్యత్తులో సూర్యవంశంలో సావర్ణిక అనే మానువుగా జన్మించి యావత్ భూ సావర్ణిక అనే మహారాజుగా జన్మించి యావత్ భూమండలాన్ని కూడా కీర్తి పరిపాలన చేసి మనువుగా కీర్తింపబడి మోక్షాన్ని పొందుతావు అని అమ్మవారి తరగతి వరాన్ని ప్రసాదించారు రానున్న కాలానికి మనువుని చేసే రేకంగా ఇవ్వండి ఇతరికి ఏదో చిన్న రాజ్యం పరిపాలించి తద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క కీర్తి ప్రదిష్టలు తనపోయాక కూడా పది మంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది తన కోరిక ఏకంగా యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలన చేసి మన్వంతర కాలం మనువుగా కీర్తింపబడేటువంటి యోగాన్ని అనుగ్రహించేశారు రానున్న కాలంలో ఇతరు మనువుగా కీర్తింపబడతారు అంటే ఇప్పుడు మన సంకల్పంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాను చూడండి వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే అని అంటే మనమున్న మన్వంతరానికి వ్యవస్వత మనువు పరిపాలించాడు అందుకని అతడి యొక్క నామధయ్యంతో వైవస్వత మన్వంతరంగా మనం ఏ కార్యక్రమాన్ని చేసినా సంకల్పంలో ఈ మన్వంతరాన్ని పిలుస్తూ ఉంటాం అలా ఇతరు ఎప్పుడైతే సావర్ణికగా జన్మించి ఎప్పుడు పాలిస్తాడో అక్కడ నుంచి సావర్ణిక మన్వంతరం ఏర్పడుతుంది ఆ నామధయ్యంతో అతడు ఆ మన్వంతర కాలం అంతా కూడా కీర్తింపబడుతూనే ఉంటాడు మనం తెలిసి చెప్పున్నా తెలుసుగా చెప్పుకున్నా ఏ కార్యక్రమాన్ని చేసినా సంకల్పంలో చెబుతాం ఆ సంకల్పంలో అతడి పేరు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతూనే ఉంటుంది అటువంటి కీర్తిని పొందిన ఇతరు మోక్షాన్ని పొందుతాట మన్వంతరము అంటే కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం మనకి నాలుగు యుగాలు తెలుసు కదా ఒక్కొక్క యుగానికి నాలుగేసి పాదాలు ఉంటాయి మనం కలియుగం ప్రథమ పాదంలో ఉన్నాము ఇప్పుడు అందుకే సంకల్పంలో కలియుగే ప్రథమ పాదే అని వస్తుంది అలా ఈ నాలుగు యుగాలని కలిపి ఒక మహాయుగము అంటారు ఇలాంటి మహాయుగాలు డెబ్బై ఒకటి కలిస్తే అదొక మన్వంతరం అవుతుందిట అంటే డెబ్బై యొక్క మహాయుగాల కాలం సావర్ణిక మనువు పేరిట ఇతరు కీర్తింపబడుతూ ఉంటాడు అటువంటి కీర్తిని పొందిన ఇతరు మోక్షాన్ని పొందుతాడు ఇలా డెబ్బై యొక్క మహాయుగాలు కలిపి ఒక మన్వంతరంగా వంద మన్వంతరాలు కలిపి ఒక కల్పంగా చెప్పబడింది కల్పము అంటే బ్రహ్మగారికి ఒక రోజులో అర్ధభాగం అంటే మనకి పన్నెండు గంటల వ్యవధి ఎలాగో బ్రహ్మగారికి ఒక కల్పం అలా అనమాట రెండు కల్పాలు అయితే బ్రహ్మగారికి ఒక ఉదయము ఒక పగలు అంటే ఒక రోజు పూర్తయినట్లు లేదు ఒక రాత్రి ఒక పగలు కింద ఒక రోజు పూర్తవుతుంది అనమాట ఇలా రెండు కల్పాలు ఒక రోజు చెప్పిన బ్రహ్మగారికి వంద సంవత్సరాల కాలం ఆయుర్దాయింట బ్రహ్మగారి యొక్క పదవీ కాలం ఆ తర్వాత ఆయన అమ్మవారిలో కలిసిపోతాడు మళ్ళీ ఇంకో ఆ స్థానంలోకి ఇంకో బ్రహ్మగారు వస్తారనమాట ఇలా వంద సంవత్సరాల కల్పా కాలాన్ని బ్రహ్మగారు ఆయు ప్రమాణాన్ని కలిపి ఒక బ్రహ్మకల్పము అంటారుట ఇలాంటి బ్రహ్మకల్పాలు రెండు కలిపితే అది ఒక విష్ణుమూర్తికి ఒక్కరోజు పూర్తయినట్టు లెక్కట అంటే విష్ణుమూర్తి ఒక రోజు కాలంలో ఇద్దరు బ్రహ్మగారులు మారుతూ ఉంటారనమాట ఉదయం షిఫ్ట్ ఒకళ్ళు మధ్యాహ్నం షిఫ్ట్ ఒకళ్ళు అలాగ అలా మరలా విష్ణువు కూడా వంద సంవత్సరాల కాలం ఆయుష్యుట ఈ బ్రహ్మగారు ఈ రెండు కల్పాలు ఒక్కరోజు లెక్కలో విష్ణువుకి వంద సంవత్సరాల ఆయుష్ కాలంట దీన్ని ఒక విష్ణు కల్పము అంటారుట మళ్ళా రెండు విష్ణు కల్పాలు కలిపి మహేశ్వరుడికి ఒక్కరోజు పూర్తి అవుతుందిట అంటే ఈయనకు ఒక్క రోజులో ఈయన ఇద్దరు మారుతారనమాట అంటే ఇంకా బ్రహ్మగారులు వేరు ఆయన చాలామంది మారతారు విష్ణుమూర్తులు మాత్రం ఇద్దరు మారుతూ ఉంటారు బ్రహ్మేశ్వరుడు యొక్క రోజులో ఇలా ఈయన ఆయుష్ కూడా వంద సంవత్సరాల కాలం ఉంట దాన్ని ఒక మహేశ్వర కల్పంగా చెప్పబడిందిట ఇక్కడ వరకు వేద ప్రమాణం ఉంటుంది అంటే వేదం ఏ ఏ దేవతలు ఎంతంత కాలం ఆయా స్థితుల్లో పదవుల్లో కొనసాగుతారు ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ పోల్ సమవారు ఆ యొక్క ప్రకృతి పురుష స్వరూపంగా సృష్టిని ప్రారంభించి పరిపాలించడానికి వీళ్ళందరినీ కూడా పోస్ట్ పోల్స్ ఇచ్చి ఆయా స్థానాల్లో ఉండమనున్నారంటే వాళ్ళందరూ కూడా పోస్ట్ పోల్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఆ అందులో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలా మారిపోతారో వీళ్ళు కూడా అలా మారిపోతారు వారి కాలం అయిపోయిన తర్వాత మారిపోవడం అమ్మవారు కలుస్తూ ఉండడం మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉండడం ఇలా రౌండ్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఈ వంద సంవత్సరాల ఆయు కాలం ఇప్పుడు ఈ ఒక మహేశ్వర కల్పంగా చెప్పారు ఇలాంటి వంద మహేశ్వర కల్పాలు కలిస్తే అదొక అమ్మవారికి కేవలం లిప్త కాలం అవుతుందిట అంటే అమ్మవారు కను రెప్ప వేసి తెరిచేలోపు వంద మంది మహేశ్వరులు ఆది పరాశక్తి యొక్క రెప్పకాలంలో మారుతూ ఉంటారనమాట అంటే చూడండి అక్కడ వరకు వేద నిర్ణయించగలిగి ఇంక అమ్మవారిని లెక్కించలేక అమ్మవారి గురించి వర్ణించలేక అమ్మవారికి స్తోత్రం చేసి నమస్కారం చేసి విడిచిపెట్టేసింది వేదం నిర్వీకల్వా నిరామాయ నిరాఖ్యాత నిరాశ్రయ అంటారు అమ్మవారిని అందుకే అవని వేదం కూడా కల్పించలేనటువంటి స్థితి అనమాట ఇక్కడ వరకు వేద ప్రమాణం ఉంటుంది మహేశ్వరుడు వరకు కూడా ఎంతకాలం ఈయన ఉంటాడు ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయి ఇంకొక ఆయన వస్తాడు అందులోకి అని చెప్పగలిగింది ఇంకా ఆది పరాశక్తి దగ్గర
భక్తి ఆ విధమైన దైవ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు చేయడం ఈ విధంగా ఉండేవాడు కనుక సాక్షాత్తు అంతటి ఆది పరాశక్తి మరి ప్రత్యక్షమై ఒరే వరాన్ని స్థానరం కోరుకోంటే ముందు ఏం కోరుకోవాలో ఎందుకో ఏం కోరుకోకూడదో కూడా మనకు విజ్ఞత ఉండగలగాలి ఆ స్థాయికి తగ్గ వరాన్ని ముందు మనం అడగలగాలి ఓ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనకి ఏదైనా సాయపడతాడని తెలిస్తే ఆయన స్థాయికి తగ్గ సాయమే పొందగల పొందేలా ఆలోచన చేయాలి మనం ఎందుకంటే ఆయన తప్పు ఇంకొకళ్ళు ఎవరు ఆ పని చేయలేక చేయకూడదు చేయలేనటువంటి విధంగా ఉండేటువంటి సాయం ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు ఆయన అడగలగాలి అంతేగాని చిన్న చిన్నవి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాక అడుక్కో మా పిల్లల స్కూల్లో అడ్మిషన్లు కావాలి ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అడుక్కోకూడదు ఎందుకంటే ఆయన స్థాయి వేరు మరి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్పాను అనమాట ఇప్పుడు ఆదిపరాశక్తి ప్రత్యక్షమై వరాన్ని ఇస్తాను అంటే ఆవిడ స్థాయి తగ్గ వరాన్ని ఆలోచించగలగాలి ముందు బుద్ధి అంతవరకు పనిచేయగలగాలి ఈయన ముందు నుంచి కాస్త దైవ జ్ఞానం ఇవన్నీ ఉండేవి కదా ఒక్కటే కోరుకుంటాడు అమ్మవారిని చూడండి ఎంత తెలివిగా కోరాడు నాకు ఈ పాప పుణ్య కర్మ ఫలాలతో సంబంధం లేకుండా నీ యొక్క నిత్య నిరంతరము కూడా నీకు నా నేను నీ సాయుధ్యాన్ని పొందగలిగేటువంటి అవకాశాన్ని నాకు కలగజేయమని అమ్మవారిని వేడుకున్నాను అంటే మోక్షాన్ని అడిగారు అనమాట అడగకుండాను నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించే నీకు పుణ్యంతో కానీ పాపంతో కానీ నాకు ఏ సంబంధము లేదు నేను పుణ్యమే చేశానో పాపమే చేశానో నీకే తెలుసు కనుక నాకు మరలా జన్మవద్దు ఈ రెండింటిలో ఏది మిగిలిపోయినా సరే మరలా జన్మించక తప్పదు పుణ్యం మిగిలినా జన్మించాలి పాపం మిగిలినా జన్మించాలి వాటి ఫలితాలను అనుభవించాలి ఎప్పుడైతే క్లీన్ అండ్ షీట్గా ఉంటుందో అప్పుడే జన్మరాహిత్యం మోక్షం అంటే మరు జన్మలైనటువంటి స్థితి అమ్మవారు అనుగ్రహించడం జరుగుతుంది అది ఇతను కోరేశాడు ఆవిడ తప్ప ఇంకెవరు అనుగ్రహించలేరు అంతటి మోక్షాన్ని ఆవిడ అనుగ్రహించేశారు ఇప్పుడు పాపం ఈ మహారాజు ఆ విధంగా కోరుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే తనకి ఏదో తన పూర్వీకుల రాజ్య ఇప్పుడు మా రాజు కదా ఎంతైనా పాపం గారాభంగా పెరిగాడు రాజలాంఛనాలతో పెరిగాడు భోగభాగ్యాలు ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయి ఉన్నాడు నేను కూడా అలాగే మా తాతలు మా ముత్తాతలు ఎలా పరిపాలించారో అలా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి అందరూ జేజేలు కొడుతుంటే నేను కొంగిపోవాలి ఈ విధమైన భావాలు ఏవో మనసులో మూలలో ఉండిపోయాయి తనకి ఆ రాజకాంక్షలు ఆ కోరిక తీ సరే ఇద్దరు ఆవిడ పిల్లలే నువ్వు ఆ విధంగానే అను అవన్నీ అనుభవించిన తర్వాత నా దగ్గరికి రా వీడు మాత్రం ముందే వచ్చేస్తానన్నాడు మా ముందు తీసుకెళ్ళిపోయిన మాట ఆ విధమైనటువంటి వరాల్ని వీరిద్దరికీ ఇచ్చి అమ్మవారు అనుగ్రహించడం జరిగింది అలాగే మన ఎందు కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా సమృద్ధిగా ఎల్లవేళలా కూడా కలగాలి అని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ ఉండండి ఈ అధ్యాయంలో అమ్మవారు మహాత్రిపుర సుందరి పరాశక్తి స్వరూపంగా ఉంటారుట మహాత్రిపుర సుందరి అయ్యి నమ చెప్పండి మహాత్రిపుర సుందరి అయ్యి నమ అని అమ్మవారిని స్మరణిస్తూ మీ యొక్క మనస్సులో కోరికను అమ్మవారికి విన్నవించుకోండి ఓం క్లీం ఋషిర్వాచస్వాహతం భూపాదేవీ మహాత్యముత్తమం ఎం ప్రభాసాదేవి ఏదంధారిదే జగత్స్వాహ విద్యాతే తక్రీతే భగవద్విష్ణుమాయ త్వయాత్మేష వైశ్యచతే వాణ్య వివేక స్వాహ మోహ్యంతే మోహితం సేవా మోహం ఏషంత జాపరే తమీ మహారాజ ధనం పరమేశ్వరీ స్వాహ ఆరాజతసేవరణ భోగస్వర్గాపకదా స్వాహ మార్కండే ఉవాచ స్వాహ ద్విత వజ్రసత్వా స్వరథ సునాధిప స్వాహ పరిణమృత్యు మహాభాగాతం వృషం సంసృతం వతం నర్మనాత్మత్వరాజ్య భరణ్య స్వాహ జగామ సద్య సవ్య మహామణి సందర్శన ఉపాధ్యాయ <laughs> సిద్ధి <laughs> ఉపాచస్వాహితమ <laughs> నమస్కారం చేసుకోండి ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజై సతతం నమ నమ ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతస్మతం సాంగాయై శబరివారాయై సభాహనాయై సాయుధాయై సదక్తిగాయై అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయికాయై 
ಆತಿಮಥ್ಯಾಂತರಹಿತಾಯೈ ಶ್ರೀಮದನಂತಕೋಟಿಶಕ್ತಿ ಸಹಿತಾಯೈ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೈ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲದ್ವಯೈರ್ಗಿತಂ ಸಕುಂಕುಮಾಕ್ಷದ ಪುಷ್ಪೈರಭ್ಯರುಚಿತ ಸಹೃತ ಇಮಾಂ ಕದಲೀಫಲ ಮಹಾಹುತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ ಜಯ ದುರ್ಗೇ ಜಯ ದುರ್ಗೇ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗೇ ಹರ ದುರ್ಗೇ ಹರ ದುರ್ಗೇ ಹರ ಹರ ದುರ್ಗೇ ಶಿವ ದುರ್ಗೇ ಶಿವ ದುರ್ಗೇ ಶಿವ ಶಿವ ದುರ್ಗೇ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಹರ ಓಂ ಖಡ್ಗಣೇಶ್ವಳನೇ ಘೋರ ಆಗದನೆ ಶಕ್ಣ ಜಲ ಶಂಕಣೆ ಚಾಪಣೆ ಬಾಣ ಶಂಡಿ ಬ್ರಿಗಾಯಿತ ಹೃದಯ ಇನ್ನು ಮಹಾಸುರೇಣ ಭಾಷಣ ದೇವಿ ಮಹಗಡ್ಗಣ ಜಾಂಬ ಗಂಡ ಸುಣನ ಪಾಹಿ ಚಾಪ ಜನ ಜರದ ಭ್ರಾತ್ಯ ಮೃಕ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾಂಚ ಚಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ನಾಥ ಸುಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯ ಗ್ರೇಸರ ಸಖಾಯ ಉತ್ತರ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಅನುರ್ಬಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಲಂಜಿತಯಾನ ಶಾತ್ಯಂದ ಘೋರಾಣಿ ತೈರಕ್ ಭಂಗವತಾಶಂ ಖಡ್ಗಸೋಲ ಗದಾದೀನಿ ಯಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ ತೆಂಬಿಕ ಕರ್ಪಲ್ಲ ಭಂಗಿಣ ತೈರಕ್ಷ್ಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸರ್ವಧಾನ ಯತ್ರ ತ್ರಯಾ ಯುಷ ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಭಯ ಭೇತ್ರ ಹಣದ ದುರ್ಗೆ ದೇವ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಭಟು ಸುವರ್ಭೋರ್ಭವರೋಪತ ದಿಗ್ವಿಮೋಕ ಧ್ಯಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೇಸ್ಕೊಂಡ ಕುಮಾರ ಓಂ ಮಾತರ್ ಮೇ ಮಧುಕೈಟ ಭಗ್ನಿ ಮಹಿಷ ಪ್ರಾಣಪಹಾರೋದ್ಯಮೇ ಹೇಲಾ ನಿರ್ಮಿತ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ವಧೇ ಹೇ ಚಂಡ ಮುಂಡಾರ್ಧಿನಿ ನಿಸ್ಸೇಷೀಕೃತ ರಕ್ತ ಬೀಜದನುಜೇ ನಿತ್ಯೇ ನಿಶುಂಭಾಪಹೇ ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿ ನಿ ಸಂಹರ ಸುದುರಿತ ದುರ್ಗೇ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯಿ ಲಂ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವಾತ್ಮನೆ ಗಂಧಂ ಪ್ರಗಿಳಭ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಹಂ ಆಕಾಶ ತತ್ವಾತ್ಮನೆ ಪುಷ್ಪಂ ಪ್ರಗಿಳಭ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಎಂ ವಾಯು ತತ್ವಾತ್ಮನೆ ಧೂಪಂ ಪ್ರಗಿಳಭ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಮಹ ತತ್ವಾತ್ಮನೆ ದೀಪಂ ಪ್ರಗಿಳಭ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಅಮೃತ ತತ್ವಾತ್ಮನೆ ಅಮೃತೋಪಹಾರಾಣ ಪ್ರಗಿಳಭ್ಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಸಂ ಸರ್ವತ್ವಾತ್ಮಿಕ ಯೇ ಚಂಡೀವರಾಧೇವ್ಯ ನಮಃ ತಾಂಬೂರಾದ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪ್ರಗಲ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನೇದ ನಮ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ವಾಯುವೇದ ನಮ ಸುಭ ಸ್ವಾಹ ಸುರೇದ ನಮ ಎತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತ ಮಯಾಕೃತ ಹವನೈ ಸ್ವರವರ್ಣ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾದ್ರವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಲೋಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಹವನ ಗೃಷ್ಯೆ ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತೆ ನತ್ವೇತಾನ್ಯವಿಶ್ವ ಜಾತನ್ಯ ಪ್ರತ ಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಸ್ತೈ ಹುಮಸ್ತನ್ನೋಸ್ತು ವಜಗುಸ್ಯಾಮತಯೋರಯನಾಗುಸ್ವಾಹ ಆ ಗೋರ್ಭವಸ್ಸುಭಸ್ವಾಹ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಯ ಇದಂ ನಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶೇಷಣ ಗುರಿಯಾದು ಅದೇ ನಮ ಗುಸ್ತಾಹ ಅನುಮತೆ ನಮ ಗುಸ್ತಾಹ ಸರಸ್ವತೇ ನಮ ಗುಸ್ತಾಹ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಾಸವೀ ಚೆಪ್ತಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಚೆಪ್ತಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರಂಗ ಅಂದರೂ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕರಿಗೂ ವಚ್ಚಿ ವೇಯ್ಯಂಡಿ ಏ ಕಂಗಾರು ಪಡೋದು ಅಂದು ಒಕ್ಕೇಸಾರ ರಾವದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಲುಗಾ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಪಿಸ್ತಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರಂಗ ವಚ್ಚಿ ಯಜ್ಞಲ್ಲೋ ಮೀ ಚೇದ್ರೋಕಿ ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದ್ರವ್ಯಾನ್ನಿ ಮೂಡು ಸಾರ್ಲುಗಾ ಯಜ್ಞಲ್ಲೋ ಸಮರ್ಪಿಸೇಸೇಸೇನೆ ಅಮ್ಮವಾರಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೋ ತಲುಸುಕೊಂಡು ಮೂಡು ಸಾರ್ಲ ಯಜ್ಞಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೇಸಿ ಆ ಕಪ್ಪುಲು ಅಕ್ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟೇಸೇಸಿ ಮರಲಾ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವೆಲ್ಲಿಪೋಯಿ ನಿಲ್ಲಬಡಂಡಿ ಕಂಗಾರು ಪಡದ್ದವರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಲುಗಾ ಚೆಪ್ತಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರಂಗ ರೆಂಡಂದರು ಇಡೀ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಂಡಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ನಿಂಚು ಬೈ ವಚ್ಚಿನ ಬಾರು ಸಮರ್ಪಿಸೇಸಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿಪೋಯಾಕ ಇಂಕೊಕ್ಕಲ್ ರೆಂಡಿ ಷಟ್ಟು ಬನೇನು ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರು ಎವರೈನಾ ಸರೇ ಯಜ್ಞಲ್ಲೋ ದ್ರವ್ಯಂ ವೇಯಡಂ ವೀಳು ಪಡದು ಷಟ್ಟು ಬನೇನು ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಟೇ ಕನಕ ಮುಂದೆಗಾನೇ ದಾನ್ನು ತೀಸೇಸೇಯಂಡಿ
సమర్పించేసిన వారు అందరూ ఎవరెవరి స్థానాల్లో వారు ఉండండి మీ దగ్గరకు అయ్యగారు పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలను తీస్తారు వాటిని తాకి నమస్కరించుకోండి ఓం ద్వాదశ గృహీతేనాధ్యయన సృజం పౌరయత్వం ద్వే త్రీని చత్వారి పంచ షట్ సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఇత్యాద్యం గృహీత్వాధిష్ఠన్ సప్తే యజ్ఞే సమిధ సప్తతి సప్తరసజ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తధాత్వాజంతి సప్తజోనీనావృణస్వాహృతేన స్వాహ అగ్నయే సప్తహోత్రే నో నమ పూర్ణాహుతిముత్తమాం జహోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అథోయం వై పూర్ణాహుతి అస్యామేవ ప్రతితిష్టతి స్వాహాయ మాత మహారాజ్ఞీకి భ్రామరి మాతకు ఓం అగ్నా విష్ణో సతో సే మావర్ధంతు వాంగిర యుమనైర్వాజే ఫిరాహదగ్గుస్వాహ అగ్నా విష్ణుభ్యా ఇదం నమ పూర్ణాహుతి ముహూర్త సుమహూర్త అస్తు నమ పార్వతీవతయే హర 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 మహాదేవర స్వామి మీకు అక్షతలు తీసుకొచ్చిస్తారు అవి తీసుకుని మీరున్న చోటే నిలబడి మీ కుడి చేతి వంపుగా మూడు సార్లు ఆత్మ ప్రదక్షిణం చేసి ఆ